张。嫁了一个盲人，南越看着手里的请柬，觉得这张薄薄的纸似乎烫手一般。她的男朋友要结婚了，就在前天，她还和他在微信上互道晚安，聊着彼此的近况。四年的感情，她真的不愿意去相信他是个渣男。新娘子，她也认识，或是车行的千金。上大学的时候，这位千金小姐对男朋友死缠烂打，男朋友却始终坚定的和她在一起。没想到她还是输了一百万彩礼。你嫁还是不嫁？听同里母亲咄咄逼人的声音，将她的思绪拉了回来。南越有些恍惚，问你话。过了这个村，可就没这个店了。瑶瑶还在医院里等着用钱呢。你这个当姐姐的，怎么这么不懂事呢？从小到大，她一直是最懂事的那个。可但凡她有一点做的不好，一点做的不如母亲的心意，就会被骂。不懂事，我不管。一百万的彩礼，我都拿了人家的，你嫁也得嫁，不嫁也得嫁。你别忘了，这是你欠家里的。南春怒吼着，这句话让南越彻底崩溃了。他和妹妹南瑶是双胞胎， 1 4岁那年，两个人一起上山玩。南瑶采了一种蘑菇，一定要吃，结果中毒，导致了不可逆的肝损伤。这些年一直靠吃药打针维持着生命。南越当时阻止了南瑶，可南瑶不听。南瑶霸道，觉得蘑菇好吃，不给南越吃，因此南越逃过一劫。可南春却把一切罪责推到了南越头上。这些年，他就是家里的提款机。上大学是他自己赚钱供自己，只要南春要钱，他就必须把钱给他。用南春的话说，是他没有看好妹妹，是他欠家里的。月月，妈知道你也不容易，可你妈我容易吗？我一个人把你们两个拉扯大，瑶瑶每个月治病还要花那么多钱，我。你是妈的宝贝女儿，你应该帮妈妈分担的呀。电话里传来母亲哭泣的声音，南越都习惯了，每次她都是这样，软硬兼施。妈，是不是这次之后我就不欠家里的了？是，只要这一百万到手，只要瑶瑶的手术做完，就两清了。你以后过你自己的日子。好，我嫁。南越含着泪，终于点了头。但是你要说话算数，从此不要再说我欠瑶瑶的，我欠你的。我再也不欠你们的了。行，妈说话算数。南越擦干眼泪，眼神坚定又明亮。第二天，南越起了个早，梳洗打扮，拿上证件就去了民政局。说不紧张那是假的，要嫁给一个完全没见过的人，说起来也很荒唐。南越其实想了许久，谁家会出一百万的彩礼呢？要么就是年纪大的，想花钱娶个年轻漂亮的老婆；要么就是有钱人家的残疾少爷。不管是哪一种，南越都认了。昨天答应了要嫁之后，南越就联系上了一个中间人。南越小姐，民政局门口见。我们开了一辆黑色大众，尾号八八八。您到时候留意一下。南越一直盯着来往的车子看尾号，拐角的路口有一辆劳斯莱斯停在那里。矜持高贵的男人坐在车厢里，他戴着宽大的墨镜，看不见眉眼，只露出高挺的鼻梁和薄薄的嘴唇，还有那棱角分明的半张脸。只看那薄唇和尖刻的下巴，让人感觉他是个薄情的人。虽然看不见他的眉眼，可他周身仿佛带着冷气一般，让周边的区域都空气稀薄似的，令人不敢用力呼吸。宫北辰，地宫集团的地少之一，也是最有希望成为继承人的那一个。他18岁开始做生意，一路驰骋，杀伐决断，从公家这一代四位少爷中脱颖而出，成为最耀眼的那一个。如今，他将市场转移到了华国，一手创办了 BC 集团。如今，华国的 BC 集团如同一颗冉冉升起的新星，正逐步扩大自己的统治力。儿子，你记住，你的名字叫顾北辰，户口本和身份证都给你办好了。因为那件事的影响，你就装穷，可别露馅。穿着大方得体的女人，自带亲和力，将文件袋递给了龚北辰。她叫华英，龚北辰的母亲。有这个必要吗？龚北辰坐在旁边敲击着键盘，冷漠的声音像是结了一层冰霜。他的时间如此宝贵，就连坐车的时候都会有所安排。话音似有些不悦，直接抬手将龚北辰的笔记本电脑合上。你别忘了，你只有结了婚、生了儿子，才能继承整个龚家和地宫集团。龚北辰这才停了下来。母亲说的没错，论才干，他无人能及，但是他还需要娶妻生子，才能成为真正的继承人。娶妻生子这件事，他在两年前就着手安排了，只可惜三个未婚妻还未过。门全部丧命，华英去给他算命，说他是克妻命，他这辈子都不可能婚娶。宫北辰当然不会相信这种无稽之谈，他只相信这是有人刻意为之，所以婚娶的是暂且放下，只一心调查，然而却一无所获。华英抓过宫北辰的手，我找大师算过了，这个女孩的八字特别硬，绝对不会被你克的。万一是人为呢？万一是人为，这不是身份有伪装吗？堂堂宫家四少，仍旧是单身，结婚的是顾北辰。宫北辰看着母亲那狡黠的双眼，却令怀心思，或许可以把背后装神弄鬼。之人调出来，好啦，乖儿子，听妈的话，乖乖给妈生个大胖孙子。华英双手捧着宫北辰的脸，让宫北辰极度不适，立即躲开了。知道了，司机也是忍住不笑。夫人幽默风趣，却偏偏生了一个冷漠刺骨的少爷。他们立即换了车，上了一辆大众商务，尾号888。
，车子开到了民政局门口。话音急忙指着门口那个女孩子说：“儿子，是那个女孩，我看过照片，特别漂亮呢。”宫北辰朝着窗外看了一眼，一眼就看见了南月身上的 logo， 只一眼，宫北辰就认定那是假货，虚荣的女人。这是宫北辰的第一印象，想想也是，拿了一百万彩礼的女人，肯定也是图他的钱啊，想通过婚姻过上好日子，摆脱贫穷，能拿出一百万做彩礼的人，在一个正常人的思维里。那必定是家产万贯的，所以哪怕那个人是个糟老头，他也认了。宫北辰轻哼一声，刚准备摘掉墨镜，发现镜子里自己的眼睛还没有好。他前几天因为昼夜工作，导致了眼睛发炎，这几天一直戴墨镜，想来想去还是没有摘掉墨镜。宫北辰首先下了车，伸出手去扶着话音，哪知道他眼睛还没好利索，视野受限，踩到了一个砖头，身体不稳，踉跄了一下。出于本能，话音急忙双手扶住了他，儿子，你没事吧？南越东张西望的，终于看见那辆车了，黑色大众，尾号八八八。他看见那男人戴着墨镜，还被人搀扶着，顿时意识到了什么，他是个盲人。第二章，做他的秘书。南越匆忙走过去，你是顾北辰。宫北辰愣了一下，点了下头。南越吃惊的看着他，他竟然嫁了一个盲人。话音看着媳妇，自然是满心欢喜。他双手还保持着搀扶着宫北辰的姿势，儿媳妇，你长得可真好看。南越被人这样直白的夸奖，有些脸红了。阿姨好，南越急忙站在了宫北辰的另一侧。我来吧，阿姨，不好意思，我不知道他，他眼睛看不见，眼睛看不见。话音抬眼看了看儿子，他这墨镜，那高傲的一动也不动的头，再加上自己这么扶着他，还真是像极了盲人。是他眼睛看不见，他是瞎子。话音立马大大方方的承认，墨镜背后，宫北辰眼睛微眯，这说的什么话？脚底下，话音立即踩了宫北辰一脚。宫北辰心领神会，这是要他配合他呢。这个母亲，走吧。儿媳妇，咱们进去登记了。好，南越搀扶着宫北辰，华英则松开了手，看着这小两口站在一起，怎么那么般配呢？两个人进到民政局里面，南越的资料是自己写，宫北辰的资料是华英写的。最后拍照的时候，民政局的人也体谅他是个盲人，没有让他摘下墨镜，领了证。宫北辰看了一眼民政局大厅的时钟，他会议的时间马上就要到了，可想到自己现在是盲人，妈，几点了？快四点了，我有事，先走。宫北辰冷漠开口，话音知道宫北辰事情多，他的时间安排。都是精确到分的，也不好说他。那你晚上早点回来，今天可是你和月月洞房花烛夜的好日子。宫北辰离开，话音拉着南月的手，儿媳妇，妈带你回家。不远处，一辆玛莎拉蒂停靠在那里，车窗缓缓落下，一个男人走上前来，恭恭敬敬地说：“小姐，他们已经登记了，试用的假身份。”顾北辰，很好，女人的红唇在阳光下显得格外夺目。那我们要不要汇报给上面？不必，我自有分寸。好的。车窗缓缓升了上去，女人的笑容更加肆意。星号，星号，星号。话音带着南月来到了复兴路的一个小区，名叫华天苑，不算旧，也不算新。这房子呀，是我租的房子。月月呀，就委屈你了。你也知道，拿出了一百万的彩礼，咱家也没什么钱了。南月心里突然不是滋味，大概是因为顾北辰是个盲人，所以他才愿意拿出全部积蓄给儿子娶个媳妇儿，为了子女倾尽所有。这样的人令人敬佩。没关系的，阿姨，这房子好好布置一下也挺好的。我们两个好好努力，回头付个首付买套房子，应该也不成问题。话音见南月没有丝毫不悦，反倒是欣然接受，越发欣慰，还叫阿姨，应该叫妈了。妈，南月有些难为情。哎，好，月月呀、啊，还有一件事，妈得拜托你。妈，您说这北辰啊是瞎子，这在床事上还得你主动一点。南月顿时羞红了脸，这种事怎么好拿出来说？妈知道这有点难为你，可北辰这眼睛看不见啊。他也是心有余力不足，是吧？北辰都二十八了，年纪不小了，妈就想当奶奶呢。南越无力反驳，话音大概大半辈子都用在儿子身上了吧？他不过是想做奶奶，这也无可厚非。好，那可就这么说定了。说着，话音拉过南越的手，将一个玉镯子戴在了他的手腕上。妈，这不好吧？有什么不好的？这镯子不值钱的，就当妈送你的见面礼。话音离开之后，这里就剩下南越一个人了。南越叹了口气，她竟然嫁了个盲人，她的唇角扯了扯。没关系，盲。人就盲人吧，日子终究还是要靠自己过的。南越立即收拾了东西，搬了过来。这边的房子是个小两居，小卧室很小，只能用作杂物间。他整整收拾了一整天，才把这房子收拾出来。可是宫北辰一整晚都没有回来。南越早上起来，便急匆匆的去了公司。毕业之后，南越进入了 B、C 集团，是秘书处的一名秘书。老实说，他是艺术学院学美术出身的人，和秘书这个职业毫不相干。可是毕业之后，的确没找到合适的工作。
他想画漫画，可是画漫画又养不活自己，他的那些兼职也都不稳定，他需要一份能稳定赚钱的工作，于是歪打误撞进了 B C 集团的秘书处，做着一些打杂的工作。啪啪啪！拍手的声音传来，所有人都抬起头来看向了秘书处的主管。龚总过几天就要过来了，他这边需要一个秘书，这个秘书的人选要从你们中间选出来。你们有兴趣的话，可以来我这边报名。不过龚总最后选了谁？那是龚总的事。同事秦田碰了碰南月的肩膀，南月，你要不要报名啊？南月摇了摇头，我没兴趣。来公司也有一段时间了，对秘书这个职业，南月也有自己的理解。公司里那些副总的秘书，经常被带出去陪酒，甚至一位副总的秘书直接发展为了副总的小秘，他还是老老实实坐在自己这个位置上，打打杂好了。他有兼职工作，还能贴补一下家用。听说工资能有二 W 哎。二 W 这个数字还是惊到了南月。老实说，他需要钱，太需要了。这个数字对他而言太有吸引力了。南月咬了咬嘴唇，没吭声。听说龚总还是个大帅哥呢。但是秦田凑到了南月耳边，他不近女色，真的假的？这个世界上还有不近女色的老总？有可能是那方面不行，也有可能喜欢男人。秦田一副八卦的表情，南月的表情更加复杂了。你这消息靠谱吗？秦田的爸爸是公司的董事之一，他来这边工作就是他爸爸的安排，平日里也没有人敢指使他，他就这么一天天混日子，靠谱。我爸跟我说的，他和龚总打交道打了三年了，从来没见他和女人接触过。南月不禁心动了，如果是个不近女色的老总，那做他的秘书。应该不至于出什么是吧？不过南月林潇潇对这个位置势在必得。南月朝着林潇潇看了一眼。第三章，他全看到了。论学历，林潇潇可是正儿八经九八五的研究生。论能力，他也的确是这些人里最强的。论经验，他也是来的时间最长的。尽人事，知天命吧。南月立即写了报名表，交给了主管。主管告诉他，等龚总来了，统一面试。南月刚回到办公室里，林潇潇就朝着他笑了笑。南月，你也报名了？对。这是早晚也是都知道，没必要藏着掖着的。佩服你，艺术生的胆子倒是挺大的。林潇潇的嘴里发出了嗤笑。你会用 Excel 吗？哈哈，办公室的人忍不住发出嗤笑。全办公室的人，只有南月一个人毕业于艺术学院，高考四百多分。要知道，这办公室的每个人高考成绩都在六百加，他们都是名牌大学毕业的。你该不会是想靠你这张脸去爬龚总的床吧？南月不想搭理他，自己确实也没什么底气。这个办公室里，他的能力确实不如林潇潇。过去的一年，他一直在努力，强迫着自己画画的手去学习那些 Word。Excel， 还有各种演讲稿的撰写，以及 PPT 的制作。林潇潇见南月不搭理自己，也觉得无趣。左右南月也不是自己的对手，也就没再说什么。晚上，南月下班回家，一进家门就看见自己的新婚丈夫坐在沙发上，把她吓了一跳。她猛地想起自己已经和他结婚了，宫北辰也不想回来，是话英逼着她过来的。抱歉，我不知道你要过来的，我去做饭，做好饭。南月扶着宫北辰坐在了餐桌前，通过自己的墨镜，黑色的框框里能看清楚。南月穿着一件卡通的家居服，宽大的家居服将她娇小的身子笼罩起来，头发随意扎了一个丸子头，脸上没有化妆，清清纯纯的，很家常的邻家少女的样子。南月给她拿了。筷子，你左手边是青椒炒肉，右手边是土豆丝。我也不知道你爱吃什么，你爱吃什么可以跟我说。嗯，宫北辰应了一声，为了装盲人，拿着筷子要夹好几次才把菜夹上来。吃饭倒是很愉快，然而要睡觉的时候，让宫北辰和南月都有些紧张起来。这是他们夫妻第一晚，两个人并排坐在沙发上，尴尬的用脚趾都能抠出三室一厅来。你昨天去哪儿了？南月艰难的寻找话题。工作。为了不让南月听出声音，宫北辰压低了声音，也含着些嗓子。工作。我能问一下。你是做什么工作的吗？宫北辰一时间不知道该怎么回答。盲人能做什么工作呢？就在他脑筋飞速运转的时候，南月突然来了句：“你是不是做按摩的？”盲人按摩，这是南月能想到的唯一的工作。是这句话解救了宫北辰。哦。那你连续忙到了现在也怪累的。南月不安的用手搓着大腿，早点睡吧，我先去洗个澡。嗯，说完他就直接溜去了浴室里。南月钻进了浴室里，等他洗完的时候，突然发现可能是自己太紧张了，忘了拿换洗的衣服。可是衣柜在卧室里，他拍了拍脑袋，怎么办？真是的。怎么能忘了拿换洗的衣服呢？不对，顾北辰是个盲人，他看不到的。南月咬了咬牙，虽然知道顾北辰看不到，可是自己赤着身子在他面前的话，还是有点怪怪的。宫北辰刚拿着手机看了一会儿，听见动静，立即把手机收了起来。他刚坐好，就看见一个赤着身子的女人从浴室里走了出来。宫北辰眼睛骤然放大，一个裸体的女人就这么猝不及防出现在自己的视野中，换做任何一个男人都会震惊到瞳孔放大吧。他要做什么？是看出自己在装盲人，所以故意勾引？不是，应该是觉得自己反正看不到。
，索性就肆无忌惮了。南越小心翼翼地走出来，像是做贼一样，站在衣柜前就开始拿衣服。殊不知自己这美妙的洞体被宫北辰看得一个彻彻底底，少女的身子真的美妙极了，肤如凝脂，粉妆玉砌，时不时有水珠滑落，仿佛滑到了宫北辰的心里。宫北辰的喉结忍不住滚了滚，他可是个男人，正是血气方刚年纪的男人，他感知着自己身体的异样。老实说，他从来没有过这样的感觉，就连母亲都说他，该不会是身体有毛病吧？否则到了这个年纪，还没有对女人动过心思。通过这件事可以证明，他确实没什么毛病。南越找好了衣服，蹑手蹑脚的拿着衣服，像只小猴子一样，悄咪咪的回去了。那样子滑稽的，让宫北辰忍不住笑出了声。南越吓得蓦地停下脚步，转身看他，他顿时假装咳嗽了两声。南越这才放心的回了浴室里。等他出来的时候，头发湿漉漉的。卷卷的头发如同黑色的海藻一般，他已经穿上了衣服。可站在宫北辰面前的时候，宫北辰透过墨镜，仿佛还能看见那具美丽的胴体，加上女人娇嫩的模样，清水出芙蓉，大抵就是这个样子吧。我带你去浴室吧，需要我帮你洗澡吗？南越说完，不仅有些脸红，他从来没有给男人洗过澡哎。宫北辰看见了南越的脸红，不用，他扶着他进了浴室。南越转身离开的一瞬间，发现了什么了不得的东西，迅速离开了浴室。宫北辰摘掉墨镜，低头看着自己，也有点。南越坐在床上，不停的搓着手，这是他们的洞房花烛夜吗？按理说，他是个盲人，自己应该主动一点的。可南越捂着脸，不知道一会儿该怎么面对他，他都有生理反应了。二十八岁，因为是盲人，所以应该也没碰过女人，怎么办啊？当宫北辰洗完澡的时候，南越帮他吹了头发，随后两个人上了床。你的眼镜要不要摘掉？南越小心翼翼地伸过手去，宫北辰却下意识地用手一挡，不，这样不舒服的吧？怕吓着你。南越把手收了回来，他记得小时候村子里也有个盲人，他的眼睛很吓人，一只眼睛只有白眼球，一只眼睛向外凸着。半睁着，只有一点黑眼珠。他那个时候特别怕他，想到眼前的男人有可能眼睛也是这个样子，他心里是怕的。他不是圣人，也会害怕。南越关了灯，两个人并排躺在床上，房间里一片漆黑。宫北辰才将墨镜摘了下来。那个，明天我休息，家里有很多东西需要买，明天我们去逛街吧。好，宫北辰几乎没有过脑子就应下了。南越之后就找不到话题了，他感觉自己的心脏都快要跳出来了。要主动一点吗？是先帮他脱衣服，还是先亲他？第四章。偶遇前男友，南越虽然有男朋友，但在男女情事方面却是零经验。他和前男友在一起，真的只是单纯的拉拉手而已。就在他脑袋里乱七八糟的念头闪过的时候，身侧传来低沉的声音：“晚安。”哦，晚安。南越松了一口气，所以他不打算和他发生关系。他如释重负，但是床上多了个男人，还是让南越不太舒服。可实在是太累了，南越过了一阵子就睡着了。宫北辰独来独往惯了，也是第一次和一个女人躺在一张床上。关键是在这之前，他还看见了如此香艳的一幕。这燥热的身体，一直到后半夜才凉却下来。第二天，南越起床，感觉挨着他的那半边身子，肌肉酸痛。到底是多个人不习惯，他那半边身子都不敢动。宫北辰又何尝不是如此？他突然有点后悔，这是图什么呢？自己的时间那么宝贵，竟然浪费在这里。南越做了早餐，两个人一起吃了早餐，就去了商场。南越始终扶着宫北辰，尽管宫北辰并不需要，他透过墨镜什么都看得到。我当是谁呢？这不是南越吗？一个声音传来，南越抬头看见一张熟悉的面孔。他的前男友裴志勇，那个连分手都没有说，就直接给他寄了请柬的男人。裴志勇和他的未婚妻在逛街，娇小宜人的霍雅，像是一只可人疼的小鸟一样。霍雅还有一个身份，那就是霍氏车行的千金。而霍氏车行和 B，C 集团的关系十分要好。老实说，南越能进 B，C 集团，还要多感谢霍雅呢。这是南越进去之后才知道的。只是没想到，霍雅的目标是抢走她的男朋友。裴志勇看见南越，其实是有些尴尬的。南越，这是你的新男朋友吗？不介绍一下吗？霍雅说话娇滴滴的。宫北辰打量着这一对男女，直觉告诉他，这里面有故事。看到男人的神色，以及南越那难看的表情，两个人应该曾经是男女朋友关系，不是男朋友。南越直视着裴志勇的目光，不是，是老公。南越倔强的回答。霍雅明显吓了一跳，裴志勇更是诧异的说不出话来。哎呦，霍雅小粉拳捶打着裴志勇，你当初还有点难过呢。你看看人家南越，人家都结婚了啦，人家比你洒脱多了。霍雅打量着南越，南越，想不到你还挺有本事的吗？这艺术生文化课学不好，勾搭男人的本事倒是有一套。南越早就听惯了这样的话，像他这样的艺术生，在别人眼里那就是脑子不好使，文化课差的要命，所以才去做艺术生，否则连个大学都上不了，比不上霍小姐。四年的墙角都能撬得动，宫北辰像是看戏一样。看来这女人也不是看上去那么软弱嘛。霍雅的脸色明显就不对了，她是真的讨厌南越。南越和裴志勇在大学里是一对，她疯狂地追求裴志勇，只可惜怎么撬都撬不动。在她眼里，任何一个男人在自己和南越中间二选一，那自己都是被选择的那一个。
裴志勇却非南越不要。如今他总算是得偿所愿，把裴志勇抢走了。可是这段经历对他而言仍旧是耻辱。他的目光转向了宫北辰这位帅哥，大商场里又没有大太阳，还用戴墨镜啊？装什么装啊？他上下扫了宫北辰一眼，身上的休闲装就是个普通的牌子，全身上下也没有什么值钱的配饰，应该也就是个普通人吧。殊不知，这套装备还是亲妈给宫北辰配置的，是为了不在南越面前露馅。霍小姐，请你对我的丈夫客气一点。南越并不打算隐瞒丈夫是盲人的事实，她也做好了被他们奚落嘲笑的准备。霍雅突然觉得有些奇怪，南越能嫁给什么人呢？你该不会是瞎子吧？霍雅捂着嘴，诧异的一笑，眼睛最近有些发炎了，所以戴了墨镜。南越刚准备为夫撑腰，便听见他说了这样一句：“真的。”霍雅不怎么相信。宫北辰熟练的将南越鬓边的头发挽到了耳后，似乎是在证明他不是瞎子。当然，霍雅尴尬的笑了笑：“不好意思啊，你这墨镜太容易被人误会了，不知道阁下在哪儿高就啊？高就谈不上，就是做一点生意。”宫北辰淡然回答：“做什么生意呀、啊？我们家也是做生意的。”搞不好可以合作哦。霍雅这刨根问底的样子，让南越十分厌恶。汽车制造业，霍雅吓了一跳。汽车制造业，那可不是一点生意呀、啊。不知道有没有听说过霍氏车行？略有耳闻。霍雅眼嘴笑了起来。整个京都，谁不知道霍氏车行啊？那是整个京都，甚至整个北方区域里最好的车行。前些年，四 S 店还不怎么流行，霍氏车行卖的最多的是新车，因为车辆齐全，售后服务好，还能提供一站式服务，所以十分火爆。这些年，随着四 S 店的兴起，霍氏车行受到了一定的冲击。不过，因为他们前些年积累的口碑依旧卖得不错，和各家品牌也都保持着良好的合作，再加上二手车市场火爆，霍氏车行仍旧经营得不错。不知道你是哪家汽车品牌呀、啊？ King， 当宫北辰说出这个品牌的时候，霍雅和裴志勇都愣住了，就连南越也吓了一跳。King 正是 B C 集团旗下的品牌。霍雅上下打量着宫北辰，他们家和 King 自然是有合作的，可是他并不知道眼前这号人物。敢问阁下尊姓大名，无可奉告。宫北辰轻哼一声，这一下把霍雅噎得够呛。虽然感觉这男的是瞎编的，可是看他的气场，他说话的语气，霍雅也不敢造次。他也听说了 ，B C 集团宫北辰正式回国担任总裁。准备让 King 全面进军国内外市场。如今各大车行也都虎视眈眈的，万一得罪的是宫北辰手底下的人，那也是吃不了兜着走。霍雅突然绽放笑脸，我们要结婚了，不如你也一起来参加我们的婚礼吧。南越本来不想去参加霍雅和裴志勇的婚礼的，没空。宫北辰那是一点情面不给，他的时间那么宝贵，怎么可能会用在参加无关人等的婚礼上？第五章。新婚妻子是自己的秘书，霍雅明显被噎了一下，只好转头看向了南越。南越，你和志勇相识一场，如今分手还是朋友，婚礼你可一定要来呀、啊！说完，霍雅就挽着裴志勇的胳膊转身。裴志勇回过头来看了一眼南越，便和霍雅离开了。谢谢你替我解围。南越欣慰地看着宫北辰，你真是太机智了，你是怎么做到这么精准物了解我头发的？如果不是他机智应对，想来他们夫妻二人一定会被霍雅踩在地上摩擦。感觉宫北辰淡淡的回应，他看见了南越那有些落寞的眼神，难过。南越扯起唇角笑了笑。我和他大学谈了两年，毕业之后谈了两年，他连分手都没说，直接给我寄了请柬，想想也是可笑可悲。说到这儿，南越继续说，正好说到这儿了，那就跟你多说两句吧。我承认我还没有从失去他的伤痛里走出来，四年的感情也不是说忘掉就能忘掉的。宫北辰看着南越那双漂亮又认真，还带着几分悲伤的眸子，心里竟生出了异样的感觉。我知道我们结婚了，你们家为了我们结婚拿出了一百万，也几乎是倾家荡产，我应该尽到一个妻子的职责，应该。南越的脸蛋微。红应该和你同床共枕，尽快怀孕生子。可是我现在真的没办法做到，我们两个没有感情基础，做那种事总觉得怪怪的。所以给我一点时间好吗？你的意思是需要你爱上我才会跟我做爱？是好，南越如释重负，这样就不用晚上担心同床共枕的麻烦了。他们下午又逛了一会儿，买了不少东西，便准备回去了。霍雅一直和裴志勇讨论着那男人的身份，等他一转头，就看见南越搀扶着那男人正要上车。看那男人摸摸索索，他惊喜的发现那男人真的是瞎子，果然是骗人的。霍雅冷哼一声，他也不急着过去拆穿他们，只等着婚礼上，让所有人都来看南越的笑话吧。星号星号星号，三天之后，宫北辰正式进入公司。宫北辰没有戴墨镜，他的眼睛已经完全康复了。整个集团上下仿佛透着一种诡异的压迫感。主管走进办公室的门，毕恭毕敬地将资料拿给了宫北辰。宫总，这是秘书处的几个秘书的资料，您可以选一选。宫北辰将资料接过来，当翻到其中一页时，顿时愣住了。南越，他的新婚妻子。南越，竟然是这家公司秘书处的人。有那么一瞬间，宫北辰觉得自己受到了巨大的嘲弄。这两天的相处，他觉得南越这人也不错，尤其是南越细心地将家里但凡有棱角的地方。
都贴上了护脚。他没有和他说，但是他透过墨镜看得一清二楚。可他竟然是自己公司的秘书。如果仅仅是秘书处的人也就算了，偏偏他还要报名申请做自己的秘书，给老总当秘书。傻子都知道需要做什么。呵，怪不得发现他是盲人，还住出租房的时候毫无反应。原来人家是两条腿走路呢。这位林潇潇是业务能力最强的，之前是张总的秘书，后来张总辞职了，主管急忙建议说，宫北辰修长的手指在南越的资料上点了一下，这个主管震惊的看着宫北辰指着的那个人，竟然是南越，宫总，南越是艺术学院毕业的，来公司也不过一年的时间，各方面都不是很熟，业务能力的话和林潇潇相比，既然他这么差，为什么还留在秘书处？主管的嘴唇在颤抖，脸上的肌肉明显在抽搐，也不是差啊。他能力也不错，我只是觉得林潇潇更合适一点。宫北辰不屑一顾地将资料朝着旁边挪了下，没有开口。主管清楚，这是已经定了。好的，龚总，那我马上通知下去。主管拿着所有人的资料走了出去。秘书处的办公室里，林潇潇正在看着龚北辰的资料。他之前因为工作的关系，和 M 国集团那边有些联系，这可是费了很大的劲儿，才找到了一些关于龚北辰的资料。门敲了几下，所有人抬起头来，看向了门口的主管。主管也是一脸严肃，先是看了林潇潇一眼，然后定格在南越身上。南越，龚总选了你做他的秘书。林潇潇一脸不可置信，南越甚至根本没有反应过来。我。我吗？当然是你。那我，我什么时候去？现在，立刻，马上！主管说完，转身就走了。秦田凑了过来，哇塞，南越，真的是你哎！龚总选了你，你以后月薪两个 W。南越甚至有些恍惚，自己真的成为了龚总的秘书，月薪二 W， 怎么会是我呢？他小声的对秦田说着，从各方面，他都比不上林潇潇，可偏偏他成了龚总的秘书。你人美心善啊！长得又乖巧温柔，一看就是个心地善良的。你看林潇潇那一脸尖酸刻薄样，我要是龚总，我也不选他。秦田说着，朝着林潇潇瞥了一眼。林潇潇仗着自己来的时间长，学历又高，深受器重，所以一直嚣张跋扈。秦田最不喜欢他。南越，你还愣着干什么？还不快去龚总办公室！主管朝着他喊了一声。南越和秦田对视了一眼，吐了吐舌头，立即赶往龚北辰办公室。站在办公室前面，南越突然觉得呼吸急促，手心直冒汗。他一直在秘书处，从来不。是哪个老总固定的秘书？头一次做秘书，尤其是还是集团的总裁的秘书，不紧张才怪呢。他深吸一口气，敲了敲门，进来。一声低沉的男声传了过来。南越走了进去，小心翼翼走过去。龚总，你好，我是您的秘书。南越，嗯。龚北辰只是应了一声，之后龚北辰便不说话了，在办公桌前一直看文件。南越站在那里，连头都不敢多抬，空气中弥漫着诡异的气氛，安静的让人窒息。南越甚至大气都不敢喘，因为身体紧绷着，不一会儿腿都疼了。你是傻子还是木头？龚北辰终于抬起头来看向了南越。啊！南越这才敢抬头，终于看清楚了宫北辰的脸。第六章，他就是在勾引他。那是一张宛若雕琢般轮廓深邃的英俊脸庞，浓密的眉，高挺的鼻，绝美的唇形，无一不张扬着高贵与典雅。尤其是那双眼睛，深暗、冷傲，像是绝密的黑潭水，流露着浑然天成的帝王霸气。南越屏住呼吸，还是第一次见到这么英俊的男人，透着贵气，令人不敢靠近。啊！什么？你就只有这个业务能力吗？南越回过神来，对不起，龚总，请问您有什么需要吗？龚北辰那双阴鸷的目光扫过南越，咖啡，我马上去到。南越立即转身离开，没过一会儿，他就回来了，手上端着一杯咖啡。龚总，您的咖啡。南越小心翼翼地将咖啡杯放在了桌子上，或许是因为紧张，他不小心把杯子碰倒了，咖啡洒在龚北辰的裤子上。对不起，对不起。南越抽了纸巾，迅速蹲下，帮龚北辰去擦。他当时也没有想那么多。只是去擦那些咖啡渍，却不成想有咖啡渍的地方，正是龚北辰的隐私部位。咖啡的温热加上女人的来回擦拭，龚北辰顿时眉头一拧。南越突然意识到不太对劲儿，自己似乎不应该去触碰那个部位。眼看着那拉链的位置已经，南越惊慌失措，准备起身，龚北辰却一把捏住了他的下巴。南越的白色衬衫解开了两颗扣子，从龚北辰的角度看，里面的春光一览无余。龚北辰的眉头皱得更深了。南越仰视着龚北辰，近距离观察，那双眸子越发深邃。最迷人，也越发冷漠喋血。你真的是来做秘书的？宫北辰严重怀疑，南越是故意的。怎么会有一个秘书蠢到倒杯咖啡都能把杯子弄洒，而且不偏不倚就弄到他的裤子上？他感觉到的只有勾引，想不到他如此迫不及待，竟然进办公室第一天就开始勾引他。是，龚总。我是来做秘书的，南越机械地回答着。宫北辰看着那双惊慌失措的眼睛，就像是一只受了惊吓的小白兔，纯真的不像话。他看得出来，南越甚至有些在发抖。拥有这样一双清灵澄澈眼睛的女人，会做这种事吗？你很怕我？怕。
不不不，不怕。南月也不知道自己该回答，怕还是不怕？好像怎么回答都是错的。既然怕，为什么还要申请？抱歉，龚总，我第一次做秘书，业务不熟练。不过给我时间，我一定可以做好的。龚北辰松开了手，出去，我再去帮您倒一杯咖啡。南月匆忙逃了出去，走出门去，用力深呼吸了一口，简直要窒息了。想到方才那一幕，他的脸都红了。南月双手拍了拍自己的脸，淡定，淡定，龚总是个正常的人，这很正常，很正常的。此时，主管已经悄悄地把林潇潇叫到了一边。怎么回事？不是让我去吗？怎么成了他了？林潇潇有些不满，他之所以志在必得，那自然是给主管送了礼的。主管也有些内疚，我在龚总面前已经极力推荐你了，可龚总还是选择了南越。龚总该不会是要吃他吧？毕竟他长得人畜无害的，像是好下嘴的。林潇潇咬了咬牙，你放心吧，南越做不长的。龚总这个人要求很高的，南越业务能力又不熟，如果我们再添把火，龚总开了他也是迟早的事。林潇潇十分会意，诡异一笑，我明白了。主管悄悄地凑到了林潇潇面前，我悄悄地打听了一下，龚总这个人为人正派，从来不和任何女员工。女下属厮混，甚至不近女色，他也最讨厌女人带着目的接近他。你可以从这方面下手。林潇潇勾了勾唇，明白。终于熬到了快下班的时间，南月感觉自己都快要缺氧了。单单是一杯咖啡，他就送了十几次，总算是让龚北辰勉强喝下。这三个多小时，他除了做咖啡之外，就送了两份文件。好在龚北辰今天第一天来，也只是看看文件，熟悉一下。正式的工作还没有开展，南月似乎看见了自己今后忙得像是陀螺，以及被龚北辰骂得狗血淋头的样子。为了两个 W， 坚持一下吧。他准备回到办公室里看看龚北辰还有什么需要没有。老总不下班，秘书哪有下班的道理？可是他却发现门锁了。龚总下班了，太好了，下班喽！南月开心的去收拾东西。五分钟之后，龚北辰回来了，却发现门锁了。林潇潇急忙走上前来，拿着钥匙开了门。不好意思啊。龚总，因为办公室内的洗手间还没有通水，所以龚北辰去了外面的洗手间。怎么回事？可能是南月下班就锁上了。龚北辰眉头一皱，他还没有下班，他就下班了。他的专业素养真的堪忧，所以他真的是来做秘书的。这个问题他已经在脑海中过了好几次了。林潇潇跟着龚北辰进了办公室里。龚总，男秘书走了，你有什么需要可以跟我说？龚北辰看也没看林潇潇一眼，帮我倒杯水。好的。龚总，林潇潇很快就倒了一杯水进来了。他唇角浮起一抹狡黠的笑容，毕恭毕敬地弯着腰将水杯递上前。随后，林潇潇又将空调调低了一些温度，因为南月怕冷，所以空调的温度调得高。林潇潇随后又将办公桌上的文件分门别类地进行整理。龚北辰这个时候才注意到他。他的衬衫是扣好扣子的，严丝合缝，整整齐齐。你业务很熟练，林潇潇淡然一笑。我们秘书处每个季度都是需要培训的，这些不过是很基础的东西。相信男秘书也做得很好。龚北辰发出了一声轻哼。既然都培训过，那南月想来所有的事情都知道，可他的表现却难以令人满意。所以只有一种可能，他是故意的，他就是在勾引他。龚总，您还有什么需要可以叫我？我叫林潇潇。说完，林潇潇十分得体地点了下头，便离开了办公室。龚北辰此时已经非常确。定南越做秘书就是为了勾引老总，成为金丝雀的，所以她也并不在乎自己的老公是个瞎子，她应该感到庆幸，因为瞎子看不到，她可以肆意妄为。第七章，究竟嫁了个什么人？就在这个时候，龚北辰的手机响了起来。龚北辰看了一眼号码，是母亲打来的。喂，儿子，你在哪儿呢？公司？你怎么还在公司啊？你新婚第几天啊？就开始加班，我不管你不许冷落我的儿媳妇。母亲在那边一副命令的口吻。我问你，你那二十八年的身子究竟破了没有？龚北辰十分无语，也就是亲妈才敢这样跟他讲话，是不是还没有？你小子，你想气死我呀？你忘了，你当务之急是要给我生孙子。不等龚北辰回答，母亲已经猜到了。我现在命令你马上回去给我生孙子。想想你继承人的位置，在母亲的一再叮嘱下，龚北辰也无心工作，只好选择了回家。回到家里，就看见南月穿着卡通图案的家居服，随意梳。是一个丸子头，正好把饭菜端上桌。他家常的样子，真的是可爱又温柔，让龚北辰有些恍惚。今天办公室里勾引他的，究竟是不是这个女人？你回来啦！洗手、吃饭，龚北辰仍旧是装忙人，坐在餐桌前。南月做饭出了一身的汗。他没有坐在餐桌前，而是隔着家居服，先是解开了自己的内衣扣子，然后从胳膊吞下肩带，最后从下面直接将内衣掏了出来，动作一气呵成。恰好他是正对着龚北辰的，龚北辰看得目瞪口呆。南月解除了束缚，终于舒服了，他长出一口气，这才坐在了餐桌前。他的家居服很薄，甚至是有些透的，尤其是他坐的位置映着灯光，脱掉内衣之后，若隐若现的春光。真的是无限好，这比起那天晚上曼妙的一丝不挂的动体，似乎更有吸引力。宫北辰的喉结滚了滚，装作开始吃饭。你是做什么工作的啊？南月先是一愣，然后淡淡的回应：“我在 B C 集团工作。”
，是秘书处的秘书，现在是集团的总裁秘书。为什么要做秘书？南岳耸耸肩膀，我其实是学画画的。但是毕业找不到工作，然后就误打误撞进了 B C 秘书处，为钱所迫，没办法，总好过没有工作吧。南岳看了一眼时间，开始狼吞虎咽的吃了饭。不说了，我晚上还得去摆摊呢，碗筷你留着，等我回来收拾。说完，南岳就拿上东西，急匆匆离开了。摆摊，这在宫北辰的印象中是太陌生的词汇，于是他便跟在了南岳的身后。南岳骑了一辆共享单车，来到了一家商场外面，放上一个小凳子，摆上一个画框，支上画架，便开始工作了。现在正是饭后的时间，商场。这边的广场上人很多，有不少摆摊卖东西的。没过一会儿，就来了一个人，坐在了南岳的摊位前。多长时间能画好？五分钟，很快的。宫北辰站在不远处，看见南岳坐在画架前，认真的帮人画肖像画，二十块钱一张。他时不时撩一下头发，偶尔抿嘴笑笑，一会儿抬头看看他的顾客，一会儿低头认真作画，仿佛沉浸在他自己的世界里。岁月静好，宫北辰看着这女人，忍不住在想。究竟哪个才是真正的他？南岳是十点多钟回来的，一进门就甩了甩手，马不停蹄的又收拾碗筷。看得出来，他明显是累了。我今天生意不错哎。赚了438块，他兴奋地和宫北辰汇报着自己的战绩。4 3 8块， 2 0块一张，大概是有人划价了。他至少画了22张肖像画，就是蚊子太多了，咬了我好多包。南岳抱怨着，去拿了花露水喷了喷。不过看在 money 的份上，值了。赚那么多钱做什么？买房啊！两个人晚上仍旧是睡在同一张床上，什么都没有发生。第二天是周末，想到自己好多天没去医院了，南岳便去医院看了南瑶，因为南瑶时不时就要住个院，所以南春也没有工作，便一直照顾。他南瑶坐在病床上玩游戏，妈，我姐究竟嫁了个什么人啊？我也不知道，也没见过。南春削着苹果，能拿出一百万彩礼的，应该挺有钱的吧？南瑶猜测说，应该是吧。两个人正说着，有个人走了进来。南春抬眼发现是个陌生的女人，打扮得十分得体优雅。你找谁呀、啊？请问南瑶是在这儿吧？我就是南瑶，也好奇的打量着这个女人，香奈儿的衣服、Gucci 的包包，还有卡地亚的珠宝，这一看就是个有钱人啊！可她不认识这号人物啊！我先自我介绍一下，我叫霍雅，是裴志勇的未婚妻。南春和南瑶面面相觑，他们当然是认识裴志勇的。南岳和裴志勇谈恋爱的时候，裴志勇也没少来他们家帮忙，只是裴志勇这么快有了未婚妻，着实让他们意外，气氛一度十分尴尬。霍雅将一大束鲜花放在了床边，然后将一个手提袋递给了南瑶。我常听志勇说起你，说你聪明又漂亮。他说的果然没错，这算是见面礼吧？南瑶瞄了一眼那手提袋上的商标，宝格丽，这出手也太阔绰了吧？你是有什么事吗？我知道志勇和南岳谈了四年的对象，我和南岳也认识的。但是分手了也是朋友。南岳结婚了，志勇也要和我结婚了。这两个人以后就当兄妹处着好了，那是自然的。这总不能当仇人不是？南春见这女人如此贵气，也不敢得罪。我、哦、上次看见南岳的老公了，她老公也是汽车制造业的。我们或是车行也想结识一下，借着婚礼大家也认识一下。伯母，你可一定要让南岳去参加我的婚礼啊！南春和南瑶面面相觑。汽车制造业或是车行，我姐姐会去的。那我就谢谢伯母了。南春顿了顿，接着说：“南岳的老公很有钱吗？”霍雅装出一副惊讶的表情：“你们不知道吗？那可是汽车制造业，还是非常有潜力的品牌。品，至少说也要身价上亿吧，上上亿。”霍雅从包里掏出了一张请柬：“伯母和瑶瑶也一起来参加吧，喝杯喜酒。”“好好好，到时候一定去。”南瑶开心的看着霍雅：“那我是该叫你一声嫂子，还是该叫你姐姐呢？”“随你，我叫你姐姐吧，叫姐姐亲切。”“姐姐，咱们加个微信吧。”两个人加了微信，霍雅便离开了。霍雅前脚离开，南岳后脚就来了。他一眼就看见了床头柜上的花，还有南瑶手里把玩的手链。谁来了？好啊你，你月月，你嫁了个有钱的老公，都不跟妈说一声，怎么怕妈沾上你是怎么的？南春劈头盖脸就是一顿臭骂。第八章，她老公超有钱，什么有钱老公？南岳一头雾水，你嫁的那个男人是不是汽车制造业的？身价过亿。南岳这才意识到。应该是霍雅来过了，她这才发现老公临时帮自己解围，反倒是惹出了一些麻烦。我那是和霍雅瞎说的，我老公是个盲人，他们家没钱，你还想瞒着我？南春压根不信南岳的话，你是想把我和瑶瑶甩开是不是？妈，我说的都是真的，不信你跟我回家看去。南岳觉得很无语，南瑶发现了南岳手腕上的镯子，姐，你这镯子好漂亮啊！说着，他抓住了南岳的手腕，直接从南岳的手腕上退下了那只镯子。那是我婆婆送我的。南瑶端详着这镯子，这镯子一看就不便宜，你还想骗我跟妈？说着，南瑶直接将镯子戴在了自己的手腕上。这镯子不贵，是我婆婆送我的，还给我，还什么还？反正他们家那么有钱。
一个镯子就送给瑶瑶，怎么了？南月咬了咬嘴唇，他已经不欠家里的。之前的种种，无论谁对谁错，都一笔勾销了。这样想着，他走到了南瑶面前，抓住南瑶的手腕，直接将镯子从他手腕上退了下来。姐，你干嘛？我说了，这镯子是我婆婆送的，不管什么价钱，那是我婆婆的心意，不能送人。你怎么这么……南春刚要说，南月直接回怼道：“妈。”你肯定也不想让我在婆婆面前难做吧？你当年也是做儿媳妇的，你应该知道婆媳关系搞不好是什么下场。南春背对的无话可说。如果南月的婆家真的是有钱人，那确实不好得罪。瑶瑶，那镯子是你姐姐婆婆送的，确实不好给你，回头让你姐姐给你买更好的。南瑶也只好咽下这口气了。南春将请柬拿出来，命令道：“回头你去参加婚礼，我不想去，不去也得去。我和瑶瑶都会去的，那可是祸事车行，你得多巴结人家一点，这么点人情世故都不懂。”南月牙。口无言，他知道自己无论怎么解释，妈妈都不会相信的，索性也就懒得解释了。他太了解南春了，南春什么事都做得出来。自己如果不去参加婚礼，南春一定有无数种让他难堪的方式，逼着他去参加婚礼。所以这婚礼他是非参加不可了。可自己的老公压根就不是什么汽车制造业的呀。而且还是个盲人，怎么办呢？自己倒是不害怕被人嘲笑什么的。反正这些年，他也习惯了被人瞧不起。关键是顾北辰，他本就是个盲人，心里肯定是自卑的。如果霍雅当众发难，他怎么承受得住呢？南月一时间都不知道该怎么办了。他想解释一下，可南春和南瑶压根不想听他的话，就认定了她的老公是汽车制造业的有钱人，索性他也不解释了。瑶瑶什么时候做手术？前期的检查很复杂，瑶瑶现在的身体不太适合做手术。医生正想办法呢，也可能一周或者两周。那等手术确定了，我再过来。南月也没有多说什么，便离开了。南瑶轻叹一口气，我姐的命怎么那么好啊？竟然还能嫁进豪门，偏偏我跟她是双胞胎，却是个病秧子。南春急忙安慰着，瑶瑶，你别气馁，我家瑶瑶长得这么漂亮。又这么招人喜欢，等你病好了，说不定比你姐姐嫁得更好。南瑶没吭声，心里却默默盘算着：嫁进豪门哪那么容易呀、啊？他们家压根和豪门没有任何关系，从哪儿去结交豪门贵公子呢？南月的命可真好。工作的时候，南月也为这件事犯愁，秦田也帮着南月出主意。他突然灵机一动：我有一个主意，什么主意？你让龚总陪你去参加婚礼，冒充你老公。什么？南月哭笑不得：你快算了吧，龚总不骂我，我都已经谢天谢地了，还请他冒充我老公。秦田哀叹一口气，也是，龚总也不像是那管闲事的人，我连龚总的咖啡都没做好呢。话音刚落，总裁办公室的铃声响起，南月急忙起身，匆忙跑去了总裁办公室。龚总，你有什么吩咐？龚北辰头也不抬，一直看着手里的文件，通知高层人员， 11点会议室开会，会议内容很重要，要每个人必须到场。好的，回到办公室里，南月立即在工作群里通知11点开会的事情，确认自己的信息无误，这才发了出去。他把消息发出去之后，主管立即喊了他，他迅速去找主管林潇潇，迅速走了过来，将他桌子上手机拿起来，撤回了刚才的消息，将时间更改为11点半，又进行了重新发送。11点钟，龚北辰和南月准时来到了会议室，推开门，会议室的门空空如也。怎么回事？龚北辰冷眼看向了南月，南月也十分吃惊。他明明在群里通知了，且大家都回复了收到，怎么一个人也没来呢？我在群里通知的，我也不知道，不知道。你是连通知开会这么简单的事都做不好吗？南月急忙低下头去，对不起，龚总，我要的不是道歉，是解决方案。你知不知道我的时间非常宝贵？南月当然知道，龚北辰的每一分，甚至每一秒，都是要经过精确的计算的，甚至他安排跑步的时间，也要在规定时间内跑完，规定的时间休息，否则就耽误他接下来的行程。就在这个时候，林潇潇经过这里，发生什么事了？林潇潇发现南月手里拿着会议记录。会议不是要11点半开始吗？我通知的是11点。南蜜，你在群里发的是11点半啊？不信你看。林潇潇拿起手机给南月看，南月清晰的看见上面写的是11点半。南月看向林潇潇那得意的神色，立即明白了是怎么回事。你是没长耳朵，还是粗心大意？这么简单的事都做不好。南月无力辩驳。消息毕竟从他的账号发出去的，虽然只差了半个小时，但是宫北辰的时间浪费了。要知道，宫北辰最讨厌浪费时间，他的时间被填得满满的。一个事情耽误了，接下来所有的事情都会耽误。林潇潇急忙道：“龚总，南蜜不是故意的，他性格就是这样，有点粗心。但是我想现在不是责怪他的时候，毕竟龚总您的时间比较重要，给我三分钟的时间，我马上通知所有人过来开会，可以吗？”三分钟，龚北辰抬起手腕看了一眼自己的手表，南月死死的瞪着林潇潇，林潇潇已经势在必得了一样，看向南月的眼神带着几分轻蔑和不屑。没错，三分钟我可以做到。保证一个人都不差的给您带过来开会。龚北辰刚要开口，南月便抢先一步说：“这样不好。”龚总，林潇潇却笑里藏刀的看着南月。南蜜，你如果再这样耽误下去，可就真的不好了。第九章。
，听说你想爬上我的床，南蜜，你最好给我一个更好的解决方案。宫北辰那阴鸷的目光定格在南月身上，南月只觉得脊背发凉，他深吸一口气，我看了一下您接下来的行程，会议结束之后需要去下面的工厂巡视，不如现在去工厂那边巡视。这次会议的决定比较仓促，大家想来对会议准备也不够，趁着这个时间，我把会议内容发给各个办公室，让他们熟悉会议内容，等我们回来再开会也不迟。林潇潇立即微笑着说，南蜜，你毕竟是第一次做总裁秘书，可能不太了解。如果我记得没错，工总晚上还有应酬吧？工厂巡视一旦拖延了时间，回来之后可就没有时间开会了。这次会议，宫北辰只留出了半个小时的时间。南月仍旧十分淡定，这个会议是宫总临时决定的，所以我想会议的内容应该不多，应该在半个小时之内就能开完。工厂巡视时间提前，给工厂来个突击检查，我想或许更能发现工厂那边的问题。几句话对的林潇潇无话可说，宫北辰的眼神里多了几分赞许。虽然会议没有通知到位，但是他的解决方案让他很满意。你还愣着干什么？还不快去！南月喜。出望外，宫北辰采取了他的方案。是我马上去准备车。林潇潇目送他们离开，死死的咬着牙齿。没想到南月竟然还有这样的准备，真是小瞧他了。南月立即陪同宫北辰去了工厂巡视。在车上的时候，他将会议内容汇总，以邮件的方式发送给了各个办公室。发完邮件，他还在工作群里发了语音，提醒大家查收邮件。他故意发了语音，因为在车上，宫北辰能听得见。也算是证明了他的工作。不得不说，工厂这提前巡视的确收获很大，因为这也算是突击检查。工厂这边没有完全做好准备，让宫北辰抓了个现行。他们还拿到了工厂的真实报表。南越帆看着报表，宫北辰看向了他。他那纤长的睫毛一闪一闪的，眼睛亮晶晶的，认真的样子真的很美。看出什么问题了？南月心里一惊，原本他是不能看这些东西的。嗯，工厂的销量不太好，库房一直都有积压。从报表上来看，只能供应我们自己的工厂。我想，是不是可以让销售部想想办法，打开一下销路，国内外都试试？南月也不懂，只能硬着头皮说。宫北辰却只是轻哼一声，似笑非笑。他没有说什么，便走了。南月急忙跟在了他的身后，心想自己可能说错了什么吧。不过这有什么关系？他不过是个秘书，这是不归他管的。工厂巡视之后，回到了集团里，各部门的人也不敢怠慢，早早就来到办公室里等着开会，所以会议也十分顺利，都是按时按点完成的，没有耽误宫北辰的时间。宫北辰可以正常下班去应酬了。南月也长长的舒了口气，他终于可以下班了。这一天天的，真的是惊心动魄呀。不过有件事还需要了结一下。南月走进了秘书处，林潇潇正郁闷呢，搞出这么大动静都没能把南月拉下来。林潇潇，林潇潇听见有人叫自己，一转身就看见了南月。啪！不等林潇潇反应过来，南月一巴掌就打了他一个耳光。林潇潇明显是惊了，他捂着脸，错愕地盯着南月：“你打我，我打的就是你，是你用我的手机在工作群里动了手脚，篡改了会议时间吧？”背后动手脚，让人恶心！你不让人恶心，你一个艺术生，学画画的，高考四百多分，来 B C 秘书处，你以为你什么心思，别人看不出来吗？林潇潇轻蔑的笑了笑，不就是想靠着你那张脸爬上哪个老总的床吗？工总一来，你巴巴的就去报名了，想爬上工总的床，做个小蜜吧？南月勾唇一笑。是我就是想爬上宫总的床，他心里清楚，无论自己怎么解释，他们都不会相信的。门外，宫北辰恰好经过，他原本要出发了，想到自己忘了拿东西，又折返回来，恰好听见了南月说的话：“你承认了，南月。”林潇潇没有想到南月竟然这么坦白，你可真不要脸。对我承认了。我就是想爬工总的床，怎么了？你呢？你千方百计的设计我，不也是想抢了我的位置，好去爬上工总的床吗？林潇潇被南月对的无话可说，他林潇潇是不缺那两万一月的薪水的，他缺的是一个长期的无限的取款机。你以为靠着你这张脸就能爬上工总的床吗？是，你的能力的确在我之上，但是假以时日，我通过努力也能变得和你一样优秀出色。但是南月突然歪了歪头，我这张脸，你这辈子都休想得到。你南月是懂得怎么气人的。这些年，他一个人在外打拼，没有人撑腰，他早就习惯了全身长满刺来保护自己。林潇潇点了点头，好。南月，我就睁着这双眼睛看着你，看你怎么爬上工总的床。你最好能给我爬上去，否则我会瞧不起你的。南月轻哼一声，我告诉你，林潇潇，我不欺负人，但是也绝不让人欺负。说完，南月转身离开。林潇潇憎恶地看着南月的背影，把牙齿咬得声响。南月回到了总裁办公室里，准备收拾一下，也提前按照明天的行程准备一下。他耐心仔细地将办公桌收拾好，发现明天的行程里有外出的安排，便去了里面的休息室，准备看一下宫北辰的服装安排。将所有的衣服检查了一遍之后。南月突然感觉周遭像是气压变低了似的，因为南月是背对着的，他后背的汗毛都竖起来了。南月瞪大了眼睛，他嗅到了宫北辰身上那独特的木质香。宫北辰不是已经走了吗？宫，一只大手抵在了衣柜的柜门上。听说你想爬上我的床，南月噤若寒蝉。难道自己刚才说的那些话，宫北辰全部听见了？第十章，咬了他一口。
，那不是他的真实想法呀，他是想气一下凌潇潇而已。而且，即便是他解释自己根本没有想过爬上宫北辰的床，他们也不会信自己的。没想到这话竟然被宫北辰听见了，被自己的老总听见，自己想要爬他的床，这可如何是好？原本今天南越反应迅速，将自己的行程临时更改，还有了意外收获，他对他也算有了些许改观。没想到他竟然承认想爬自己的床，宫北辰的大掌附在了南越的腰肢上。他们距离是那么近，近到南越能感觉到宫北辰呼出的热气喷在自己的后背上。宫总，南越迅速转过身来，宫北辰顺势抬起他的下巴，不是想爬我的床吗？今天就给你这个机会。南越感觉自己浑身像是被冻住了一样，一动也不敢动。宫北辰的手指从南越的脸颊滑落，指尖所到之处无不掀起阵阵涟漪。宫北辰的手指滑落到了南越的衬衫扣子，只是轻轻一勾，那扣子就开了。南越猛地抓住宫北辰的手臂，张嘴就咬了一口。他很用力，宫北辰吃了痛，嘶！南越迅速从宫北辰的臂弯里逃脱，站在了另一侧。宫总，对不起，我不是故意的。宫北辰看着自己的手臂，渗着血丝，他抬起手臂，正对着南越，你说你不是故意的，对不起，宫总，我真的不是故意的，我没有想过要爬您的床，办公室争斗得很厉害，您秘书这个位置，多少个人虎视眈眈，我是最差的那个。偏偏被你选中了，他们嫉妒我，所以处处刁难我。南越的语速极快，生怕自己说不完。今天的会议我明明通知了，他们却故意隐瞒，是想让我出丑，让龚总开除我，所以我今天才那么说，是为了吓唬他们。龚北辰看着他这副楚楚可怜的样子，和方才办公室里那个嚣张跋扈打人的样子，根本是判若两人。他一时间也分不清，究竟哪个是真的他，他哪个又是假的。还是他本就有好几副面孔，我没有真的想爬龚总的床，只是我长得这个样子，又是艺术生出身。我说了，大家也不会相信的，索性就认下。他们一旦认定我和龚总有什么特殊关系，那……他们想来也不敢得罪我了。宫北辰轻哼一声，向前走了一步。南越急忙后退。宫总，其实我结婚了。宫北辰停下脚步，他当然知道，我确实结婚了。我和我老公感情深厚，嗯，爱钱全。我知道自己几斤几两，对宫总您真的没有半分肖像。出去。是。南越撒丫子就跑了出去。宫北辰的眼神却越发深邃，他是越来越看不懂这个女人了。回了家，南越坐在沙发上葛优瘫，这一天天的真的是身心疲惫啊。顾北辰给他打电话来说晚上晚点回去，他给他。留了饭，他是快十一点的时候回来的。南越急忙给他热了饭，然后拖着下巴在餐桌前陪着他吃饭。宫北辰透过墨镜看着餐桌上的西红柿炒蛋、土豆丝、蒜苔炒肉，再家常不过的菜，竟生出了几分食欲。应酬桌上，他只顾着喝酒了，没怎么吃东西。现在胃里正有些难受。南越突然想起今天总裁办公室的一幕，宫北辰那帝王般的气息，那深邃迷人的木质香，那低沉的磁性的嗓音，让南越只感觉浑身禁锢。宫北辰察觉到了南越的异样，咳嗽了一声。南越立即回过神。而来，将盘子给他拿进了一些。突然发现他手臂上好像红了一块。你的手臂，宫北辰急忙将自己的袖子向下扯了扯。没什么，这是被南越咬过的地方，留下了清晰的牙印，且带着血丝。需要上药吗？不需要。宫北辰冷冷的应道。那好，你有什么需要，尽管跟我说，也不要不好意思。我们都结婚了，都没关系的。宫北辰没有说什么。晚上两个人躺在同一张床上，各怀心思。南越一直想着宫北辰那炙热的气息，好像一直在他脸上喷。宫北辰却一直想着白天那盛气凌人的小孔雀南越和楚楚可怜。的小白兔南越，他的心里突然有种异样的感觉，一夜没有睡好。南越起床，差点迟到，匆忙做了早餐，便去了公司。主管把他叫了过去，南蜜，你过来一下。主管如今也不能直呼南越的大名了，谁知道他会不会真的爬上宫北辰的床呢？都说宫北辰不是那种人，可万一呢？所以这表面上的功夫还是要做一做的。什么事？主管，这是从 M 国总部调来的资料，是关于宫总的。这可是宫总原来的秘书给整理的。主管将一沓资料递给了南越，你回去好好看看，别回头又惹宫总不高兴了。这资料是宫总调配过来的。是，这也是龚总的意思。龚总说这是节约时间，你也就不需要用时间和精力去摸透龚总的习惯喜好了。南越将资料接了过来，好，谢谢主管，你可要看仔细了，别落下了什么信息。放心吧，既然是龚北辰要求调配过来的资料，那他就没有什么好担心的。他拿上资料便立即离开了。林潇潇走了过来，他没有起什么疑心吧？没有，潇潇，那资料里你究竟动了哪儿？你可千万别整出什么大事来。主管也不免有些担心起来。我只是删掉了一些信息而已。放心，我有分寸，不会出什么大事的。林潇潇的唇角露出了狡黠的笑容。南越给了他一巴掌，他可是记着呢。这一巴掌，他一定会找机会好好的打回去。你有分寸就行。要是想了结了南越，就得尽快，要不然等他真的爬上龚总的床，可就什么都改变不了了。所以这一次一定。林潇潇笃定的咬着牙说。南越正仔细看资料的。的时候，南春的电话打了过来。志勇和霍小姐的婚礼要到了，你给我准备好了，带着你老公去。第十一章，我们以后好好过日子吧。南越揉了揉自己的太阳
，不想去你也给我去，带上你老公结交一下霍家，对你对你老公都有好处。南月，我告诉你，你不去，别逼我做出什么出格的事来。南月刚要说什么，电话就被挂断了。她深深的叹了口气，下班回家做饭的时候，她都一直在想这件事，怎么和自己老公说呢？带着他冒充正常人，可参加婚礼肯定会露馅儿的。实话实说吗？老公本就是盲人，在那样的场合，对他的打击肯定很大。让龚总冒充你老公，秦田的话在南月的耳边回荡着。南月打了个机灵，想什么呢？晚上顾北辰没回来，南月想着他是做按摩的，应该晚上会更忙一点，所以也没有理会，便背上自己的东西出去画画去了。今天的生意不太好，于是南月决定换个地方。他找了另外一个商场门口，刚一坐下，生意就来了。南月开心的不得了，画了没几张，有三个叼着烟的小混混就走了过来。哟，小妞，画画呢？正坐在小板凳上画画的女孩子见到这样的场景，迅速起身跑了。哎，南月的画刚刚画好，看见这三个人来者不善，南月也不慌张，从自己的包里拿了三包烟出来。不好意思，我初来乍到的，不太懂规矩，请你们抽个烟吧。其中一个接过烟一看，迅速就丢了回去。一盒烟就想打发我们啊，想的倒是挺美。小混混做了一个捻手指的动作，收保护费，这太常见了。南月也是没少见，要多少？五百五百，你抢钱呢？我不画了。南月说着，收拾东西就准备走。一个染着黄毛的小混混直接拉住了他的包，想走哪有那么容易呀、啊？松开，要不然我报警了。南月说着，掏出手机就准备报警。那黄毛一抬手，便把南月的手机打掉了。南月伸手去捡，另一个小混混眼疾手快，直接将手机踩在了脚底下。你们想干什么？想干什么？你在我们地盘上摆摊，找你要保护费呀、啊！小黄毛一脸猥琐的笑容。你要是嫌保护费贵吗？几个人不怀好意的朝着南。南月身上扫视了一圈，陪哥几个玩玩，以后哥几个保护你，哈哈哈！小黄毛似乎已经迫不及待了，手朝着南月的脸就伸了过去。南月正要反击，发现小黄毛的手被一只有力的大手抓住了，她转头一看，竟然是自己的老公。大晚上的，她戴着墨镜，阴沉着脸，薄唇微抿，给人一种凶神恶煞的感觉啊！小黄毛痛叫起来，断了，断了，断了！那男人的力量实在是太大了，要把他的手腕捏碎了一般。宫北辰这才松了手，滚！声音浑厚有力，声量不大，却很有威慑力。三个小混混吃了瘪，可不想就这么算了。三个人一起上，宫北辰一脚就踹翻了一个。南月在一旁看得心惊肉跳，他是知道他看不见的，打得久了被人看出他是盲人，肯定要吃亏的。就在这个时候，南月突然感觉有明晃晃的东西，定睛一看，那小黄毛不知道从哪里掏出了一把刀子。小心，宫北辰带着墨镜，虽然看得见，但是墨镜也阻碍了他的视力。我宰了你！小黄毛朝着宫北辰冲了过去，宫北辰躲闪不及，刀子划过他的手臂，一阵刺痛传来。那小黄毛见没有得逞，迅速又冲上前去，只听见“咚”的一声，南月拿着一根棒球球棒打在了小黄毛的后背上，小黄毛嗷嗷直叫，南月挥舞着球棒一通乱打。打的三个小混混哀叫连连，警车呼啸而至，将三个小混混带上了车。南月自然也要跟着去做笔录。他从地上捡起自己的手机，发现屏摔碎了，也没办法。做完笔录，南月从派出所里出来：“你没事吧？伤到哪儿了？我看看。”没事，你怎么会过来的？南月其实是有些欣喜的，虽然她的老公看不见，但是她还是可以保护她的。这种保护让她心安。路过，听见了你的声音，南月抿嘴笑笑：“我们回家吧。”她扶着他，小心翼翼：“你的。”棍子哪来的？宫北辰看得清楚，那是一根棒球球棒。但是他现在是瞎子，不能说出来。我那不是棍子，是棒球球棒。我出来画画就带在身上，除了棒球球棒，我书包里还有一把水果刀呢。不过今天这场合用不上，南月轻描淡写的说：“我还把手机的紧急呼叫设置成了 110， 这种场面他见得多了。”宫北辰用眼角的余光瞄了他一眼，天知道他经历了什么，才会做出这么万全的准备。可是他不是一心想要爬上老总的床吗？又何必做这样的准备？搞不懂。两个人一起回了家，你的手真的没事吗？南月再三确认，没事。要是有事，你一定要告诉我，别忍着。嗯，晚上两个人躺在同一张床上，宫北辰难以入眠，脑海中浮现出南月拿着球棒挥舞的样子。他很勇敢，或许是因为熟悉，所以才无所畏惧。南月突然转过身来，北辰，谢谢你。女人软软糯糯的声音从耳侧传来，谢什么？谢谢你今天帮了我呀。不瞒你说，我单打独斗惯了，头一回有人帮我，不知怎么的。南月的话让宫北辰心里不是滋味。他究竟经历过什么？我们以后好好过日子吧。我会努力赚钱，然后买套房子，把你妈也接过来一起住，好吗？宫北辰不知道该如何回答。
，这是他的心里话吗？那在办公室里，为什么他又是另外一副面孔？嗯，宫北辰应了一声，南越满心欢喜，他或许有些冲动，但是这辈子真的头一次有人帮他，有人护他，虽然他看不见，可他冲出来义无反顾的帮他就够了。这个晚上，南越睡得很踏实。第二天，他早早起来做了早饭，收拾衣服的时候，发现老公脱下来的衬衫上一道口子，上面还有血迹，他一定是不好意思和我说。南越叹了口气，出门去买了药。准备下班回来再给他上药，结果因为买药迟到了。第十二章，龚总出事，刚上楼就听见铃响，他匆忙去了总裁办公室。龚北辰冷眼瞄了他一眼：“你迟到了，抱歉，龚总，我老公昨天受伤了，我去药店买药，所以耽误了一分钟。”他刻意强调一下：“一分钟，一分钟而已，不至于吧？”龚北辰知道那是给自己买的药，不好发作。那是你的事，下不为例。是龚总，帮我倒杯咖啡。好，南越急忙去倒咖啡了。龚北辰手臂一阵疼，他松开衬衫的扣子看了看，那个刀口有些红肿，应该是没有及时处理，所以有些发炎了。他需要想办法处理一下。可是现在和南越在同一个屋檐下，南越去买药了，肯定是知道他受伤了，很容易露馅。南越端着咖啡走进来，一眼就看见了龚北辰手臂上的伤。龚北辰原本想遮掩，可想着那样显得做贼心虚，所以停止遮掩的动作。龚总，你受伤了？没事。龚北辰立即将扣子扣好，我有药，帮您处理一下吧。南越放下咖啡，立即去秘书处那边拿自己刚买的药，很快就回来了。龚北辰也不好拒绝，只好再一次解开了扣子。已经红肿了，有点发炎呢。南越一边说着，一边小心翼翼进行消毒，因为他的办公桌很宽。南越给他上药，几乎是要趴在桌子上，正对着龚北辰的视线。春光无限好，龚北辰刻意将视线移开，可看不见比看得见更要命。南越上好药，在伤口上几乎是习惯性的吹了吹，那几口气当真是吹进了龚北辰的心口窝。他的喉结滚了滚，是因为单身太久了吗？以至于现在一个女人都经受不住了。好了，龚总，这几天别沾水。嗯，龚北辰故作镇定的将扣子扣好，晚上宴会的菜单你准备下。好的，今天晚上宫北辰要在水晶宫请客，请的都是京都市的重要人物，所以马虎不得。南越将几个人的资料看了又看，再把菜单看了又看。林潇潇瞄见南越在看菜单，唇角浮起一抹狡黠的笑容。晚上，南越给老公打电话，电话铃声在宫北辰的办公室里响起。宫北辰看见是南越的号码，想到此时的南越就在他对面，也是觉得有些怪异。他接了电话，北辰，我晚上要加班，晚回去一会儿。知道了，挂了电话。宫北辰舒了口气，晚上一行人来到了水晶宫，因为担心忙不过来，所以秘书处多来了两个人，其中一个就是林潇潇。林潇潇觉得南越特意叫自己，也是匪夷所思。不过他能过来看场好戏也不错。高雅的包间里，宫北辰和几个重要政客相谈甚欢，不过都浮于表面。他在京都的根基未稳，将来什么样，谁也不好说，只能走着看。宫北辰突然感觉胃里不太舒服，他保持着微笑。各位，宫某失陪一下，去一下洗手间，席间去洗手间，再平常不过的事情。没有人会说什么。宫北辰走出了包间，特助沈城紧随其后。谁知道宫北辰刚到洗手间就吐了起来，他似乎要把五脏六腑都吐出来了。沈城有点慌了神儿，宫总，您没事吧？宫北辰甚至都不能答话，只是吐。沈城顿感不妙，今天的客人可全都是政客。宫北辰这样一直吐是回不去的。果不其然，宫北辰将肚子里的东西吐干净了，又吐了胆汁，吐根本停不下来。南越直接闯进了南洗手间，沈住，出了什么事？沈城看见南越闯进来，也有点诧异。宫总一直呕吐不止，南越急忙道：“我这里有止吐药，能不能就救急？你有止吐药，那太好了。”南越将止吐药给了沈城，随后又去拿了一杯水过来。宫北辰吃了止吐。药又缓了一会儿就不吐了。沈城扶着宫北辰走了出去，林潇潇就在洗手间门外。宫总，那个沈城和宫北辰都顾不上搭理林潇潇，迅速返回了包间。林潇潇只能叹了口气，看了看手里的止吐药，没用上。不过没关系，等散了，宫北辰也一定会调查的。沈城陪着宫北辰回了包间里，宴会中规中矩，散的也很早。宫北辰硬撑着亲自去送，因为吐过。回到餐桌前，他又硬着头皮喝了酒。此刻胃里火烧火燎，难受至极，他一下子站不稳，一个趔趄差点摔倒。南越早早安排好了车，车子直接送宫北辰去了医院。宫北辰。被送进了急诊室里，除了沈城，所有人都在外面等着。龚总为什么好端端的会吐呢？林潇潇故意说：“林潇潇，这件事我就要问你呢。我不是告诉过你，龚总对一些事物不耐受吗？还特意嘱咐过你，餐桌上去调那道菜，你为什么不听？”林潇潇瞪大眼睛看着南越，他没有想到老老实实的南越竟然倒打一耙。你什么时候跟我说过，关于这场宴会我一个人忙不过来？你能力强，我可是事无巨细跟你说清楚的，不然我为什么带你来？南越，你别血口喷人，明明是你自己办事不力，差点害了龚总。林潇潇是真的没想到南越竟然。会这么说，这不是他的台词吗？宫北辰的助理沈城从里面走了出来，南密，宫总，请你进去。林潇潇也想跟着进去
他不能让南越污蔑自己，可沈城却挡住了他。龚总只叫了南蜜，南越瞥了林潇潇一眼，便直接走进了病房里。不等龚北辰开口，南越深鞠一躬：“龚总，对不起。”龚北辰眉头微皱：“我能力有限，所以这次特意请了林秘书跟我一起过来。他见多识广，能力强。”南越一副委屈巴巴的样子，因为竞争秘书这个位置，我和林秘书有些过节。我明明跟他说了，您对菠萝不耐受，吃了菠萝又喝酒就会呕吐，不知道是他没有记住，还是故意和我作对，才让那道菜上了餐桌。南越低垂着眼眸：“对不起，都是我的错。”第十三章。立功了，你为什么身上带着止吐的药？不瞒您说，龚总，我这几天吃坏了肚子，不太舒服。今天又是大事，我怕耽误了事，所以就带着止吐药了。另外还有治拉肚子的，都有。他没有贪功，这一点，龚北辰很欣慰。换做别人，不管真假，必定会说自己提前做了准备，也落得一个心细如发的好名声。你立功了，有奖励。南越窃喜，却不敢表露半分。龚总要奖励我什么？你想要什么？南越更为激动，他算是替他解了围。要是让他陪自己参加个婚礼，应该不过分吧？只要他露个脸，就可以借口有事离开了。你的奖励我会好好考虑。不早了，回去吧。南越的脸色有些难看，他刚要说呢，又不让他说了，哪有这样的呀？林潇潇突然闯了进来，龚总不是南蜜说的那样，我并不知道您食物不耐受的事啊。南蜜也没有和我说过您吃了菠萝和酒会吐，那一道菠萝油条虾是他安排的，明明是他的错，却硬要扣到我头上。南越却莞尔一笑。哦，是吗？如果我没有说过，你怎么知道是菠萝和酒精的事，而不是其他的食物？林潇潇错愕地看着南越，没想到他在这儿等着自己呢。他一时情急，也顾不上那么多，直接就把菠萝和酒说了出来。林秘书自始至终，沈柱也好，医生也好，都没有提过菠萝和酒精。如果我没有跟你说，你怎么知道的？林潇潇磕磕巴巴的说不上来，他当然不能说他看过那份资料。如果他看见过，那南越可以把资料拿出来。那资料上已经被删掉了，那就坐实了他故意修改资料，陷害南越的罪名。我很抱歉，龚总。林潇潇只能打掉了牙往肚子里咽，是我疏忽了。希望龚总网开一面，饶了我这一次。都出去吧。龚北辰闭上了眼睛，他刚刚从死亡线上拉回来，不想理会这些事。两个人一起走了出去。林潇潇死死地瞪着南越，你是故意的吧？南越笑得仍旧灿烂淡然。我上次就跟你说过了，我不欺负人，但是也不能让人欺负。你想陷害我，我不过是为了自保。你。林潇潇这次输得很彻底，也不知道龚北辰会怎么处理他。我现在立了功，林潇潇，你斗不过我的。说完，南越不屑一顾地瞥了林潇潇一眼，便离开了。这个晚上，龚北辰留在医院里观察，给南越打了电话，谎称事情多，有点累了，不回去了。南越嘱咐他上药，也没有说什么。晚上在医院里，龚北辰一闭上眼睛，仿佛就能看见南越那双清明澄澈的眼睛，他凝视着他，吻着他，梦里浮浮沉沉，飘飘荡荡，那柔软的嘴唇，香软甘甜，令人欲罢不能。早上起来，他感觉到身体的异样，有些不悦。这几年从未有过这种感觉，好像自从遇上南越，就开始对男女之事有了感觉。敲门的声音传来，进来。沈城走了进来，龚总，昨天的事查清楚了，说昨天晚上后厨的人说，林潇潇特意过去了一趟。询问您吃的那道菜是不是有菠萝？对方回答说有，他也没有说什么便走了。龚北辰眉头微拧，林潇潇为什么要害自己呢？我去看了国外传回来的资料，上面的确没有您对菠萝和酒精不耐受这一条。我想国外不可能漏掉这么重要的信息，所以只可能是有人陷害南越，故意删除了重要信息。可南越为什么随身带着止吐的药物呢？而且他似乎胜券在握似的，不慌不忙。龚北辰对南越的说辞并不怎么信服，他的唇角勾了勾，这女人确实有点小聪明，将计就计，让林潇潇。吃了亏，还能在自己这儿立了功。龚北辰的眼神突然变得犀利，可是他同样也是算计了自己，难道不是吗？万一真的出了什么意外呢？这个女人原本觉得她救了自己的命，还想好好嘉奖一番，嘉奖还是要有的。办公室争斗这种事，不好放到明面上来说。你去帮我准备。早上南越去了公司，心情大好。龚北辰来的稍微晚了一些。龚总，您没事吧？没事。龚北辰的声音仍旧是冷冷的、淡淡的，没事就好。南越还想着自己的奖励呢，也不知道龚北辰会给自己什么奖励。龚北辰从抽屉里拿出了一个盒子，那是一部新手机。昨天晚上你救了我，这是奖励你的。南越瞄了一眼那新手机，是新上市的新款手机，一万多块呢。还有这卡里是二十万。龚北辰另外拿出了一张银行卡，龚总，这太多了吧。不多，虽然有了钱和新手机，可南越却仍旧高兴不起来，因为大事没解决呢。他是想要龚北辰陪自己参加一下婚礼呀、啊。谢谢龚总，龚北辰打量着南越，二十万，他看上去却丝毫没有喜悦之色。看来他想要的不是钱。
，是他这个人。可想到他在家里的样子，又不像，搞不懂。南月只好拿上银行卡和手机走了出去。秦田立即凑了过来：“南月，你知道吗？林潇潇被调走了，调哪儿去了？调到分公司了。哈哈，以后再也不用看他那张臭脸了。”着实痛快。秦田开心极了，随后又压低声音：“昨天的事我都听说了，这林潇潇肯定是故意要陷害你的。还好你反应快，你干嘛不告诉龚总？你手里的资料不就是证据吗？这样龚总肯定会开除林潇潇，就饶他一次好了。”南月微笑，秦田这个人心直口快，他是不能告诉他的。如果将这件事说出来，自己也成了算计龚北辰的人，那自己同样也不能留下了，所以也只能这样。南月看着手里的银行卡，陷入沉思：二十万啊！不是比小数目，可买房的话又差很多，顾不上想这些，他又开始忙了。快下班的时候，南月的手机急促的响了起来，是南春打来的。明天就是婚礼了，你记着去。妈，我都说了，你说什么？你说要我亲自压着你去吗？南春挂了电话，南月一转身，差点撞上龚北辰。对不起，龚总，南秘，龚总，你有什么吩咐？明天有空吗？第十四章，他真是客气命。有。有空，明天是周末，陪我去参加一个婚礼。什么婚礼？明天应该是大日子吧？这么多人结婚，或是车行千金的婚礼。南月的眼睛骤然放大，霍雅和裴志勇的婚礼，他原本想要的奖励就是这个呀。有问题？没，没问题。南月抑制住内心的兴奋。B C 集团主业是汽车制造，自然是需要和霍氏车行搞好关系了。那好，沈柱会把礼服给你的。好，龚北辰说完就离开了。南月握着拳头，在原地小跳好几步。太开心了，他没有想到自己这些小动作早已经透过旁边的玻璃，让龚北辰看得一清二楚。龚北辰轻笑一声，这女人有时候还挺可爱的，就是有时候她真的琢磨不透。龚北辰并不想帮她这个忙，他甚至在想，就逼着她带着顾北辰去，看他怎么办。可他不想给自己找麻烦，万一被人认出来，他的妻子公布于众。那是一件非常危险的事。沈城敲门，走进了总裁办公室里，礼服给他了。是龚总，其实您可以公开太太的身份，趁着这个机会做一番布置，说不定能把背后的人揪出来。沈城道，还不到时候。龚北辰抬眼看向了沈城，有线索吗？没有。对方做的十分隐蔽，没有留下任何蛛丝马迹，能够一连害了龚北辰三个未婚妻。对方可见手段了得，龚北辰这边竟然查不到任何线索。有时候，龚北辰甚至怀疑，是不是他真的是客气命。继续查。是南月抱着沈城给他的礼服回了家。回到家里，他把礼服拿了出来。龚北辰是九点多回来的，因为盲人按摩这个工作，他总是回来太早也不合适。而南月每次都等着他吃饭。南月的厨艺不错，家常小菜做得十分精致可口，每天都不重样。吃饭的时候，南月和他坦白道：“明天龚总要我跟他去参加霍雅和裴志勇的婚礼。”龚北辰没吭声：“你千万不要误会，我不是嫌弃你，所以不让你跟我参加婚礼，是因为婚礼上人多，确实也不方便。”而且之前商场那一次，咱们说了那样的话，万一被霍雅发现你是盲人，少不了一番讽刺。他那个说话非常刻薄，我不想让你遭受这些。南月在之前有过犹豫，但还是决定坦白。龚总应该是想要结交一下霍氏车行，所以要走这一趟。我知道了。龚北辰淡定的吃饭，南月小心翼翼的打量着龚北辰，你没生气吧？宫北辰透过墨镜看见他那谨慎的小眼神，他那么担心自己生气，没有，那就好，明天我回来的早，包饺子吃。南月开心的吃着饭。第二天，宫北辰先出了门，沈城已经等候在那里。宫北辰换了衣服，坐进了劳斯莱斯车里，然后又去接南月。南月一只手拎着裙摆，一只手拎着高跟鞋走了出来。他走的每一步都小心翼翼，生怕把礼服弄脏弄坏。宫北辰正坐在靠椅上，面前是他的电脑，哪怕是休息日，他也会用一切零散时间工作。他朝着旁边瞄了一眼，意识到不对，又猛地转过头来。阳光下，粉色镂空礼服的女人站在车前，华丽的珠片反射着光芒。她散着头发，微微有些自来卷的头发，像是柔顺的海藻。那双眼睛和珠光相互辉映，竟也没有落得下风。她美得不可方物。南月站在那里，浅笑吟吟。龚总，龚北辰急忙收起自己的视线，上车。南月这才上了车，脱掉自己的拖鞋，换好了高跟鞋。为什么不在家换好？这鞋太贵了，我怕弄脏了。南月尴尬地说：“这么贵，我可赔不起，送你了。”“不用，不用，他反正也是没有机会穿的，不然我留着做什么？”“那行吧，也对，他都穿过了，总不能还拿回去送人吧？那就收了吧。”霍雅是霍氏车行霍进的女儿，霍进有两个儿子，只有霍雅一个女儿，是自小就捧在手心里的。她的婚礼自然是要大办特办，婚礼的举办地点在整个京都最大的饭店大皇宫里举办。整个宴会厅里那是富丽堂皇，熠熠璀璨，每一处都彰显着奢华，体现着霍家的大气。宫北辰先下了车，然后朝着南月伸出手来。南月先是一怔，随后扶了宫北辰的手一下，外面的阳光有些刺眼。宫北辰戴上了墨镜，走吧。南月看着他那张脸。
脸，那迷人的下颌线怎么突然感觉和自己的老公那么像呢？细看下又不太像，怪怪的。宫北辰也是担心南越看出破绽，所以他选了颜色。款式都完全不同的墨镜，这个墨镜的镜片要小一些，会显得他的脸颊稍宽一些。南密，嗯，南越看向了宫北辰，一头雾水。宫北辰的胳膊微微弯曲，礼仪不懂。哦，南越急忙轻轻地挽住了宫北辰的胳膊。虽然是他的秘书，但是来参加婚礼或者宴会什么的，那就是他的女伴了。只是宫北辰的气场过于强大，让南越总有几分紧张，甚至手都不敢真的碰触到他，一直空悬着。宴会厅的大门打开，宫北辰和南越入场。便立即吸引了所有人的目光。南越将请柬递给了门口的人 ，B C 集团宫北辰宫先生。霍进就在门口招呼宾客。听见 B C 集团宫北辰几个字，眼睛都在冒光。他的确是给 B C 集团的宫北辰递了请柬，但不过是出于礼貌，猜着他应该不会过来的。没想到他竟然来了。霍进低声道：“快去叫小雅和志勇出来。”他急忙走上前来，龚总，大驾光临，真是有失远迎。他伸出手来，要和龚北辰握手。龚北辰唇角微抿，点了下头。霍静尴尬地将手收了回来。龚总，您的到来真是让寒舍蓬荜生辉啊！霍雅和裴志勇立即赶了过来。其实不用霍静去叫，霍雅早就派人在门口盯着呢。只要南越一出现，立马就会有人通知他的。看见那男人戴着墨镜，霍雅顿时笑了笑，不自量力。第十五章。是瞎子，一个瞎子冒充什么 B C 集团的人也是够了。他今天就要让南越这个虚伪的女人在所有人面前露出原形。裴志勇看向南越的目光明显亮了一些，霍雅自然觉察到了，心里不痛快。南越来啦，快里面请。霍雅假意招呼着，南越挽着宫北辰的手臂向里走。霍雅突然伸出脚来绊了南越一下，南越一个踉跄，宫北辰下意识的弯腰去扶，而霍雅则是顺势打掉了宫北辰的墨镜，得意的笑容在他的脸上蔓延着。没事吧，南越？众人起身，霍雅刚准备发难，却对上了宫北辰那双阴鸷的目光。他突然意识到，搞错了，这样的眼睛不可能是瞎的。霍小姐，你故意摘掉我的墨镜是什么意思？宫北辰冷眼看着霍雅，他不怒自威，逼人的气息让人胆颤。霍雅不死心，他明明看见南越小心翼翼扶着他，而他也一直摸索着什么东西，根本就是个盲人啊！怎么会这样呢？霍雅的脸色难看极了，他伸出手去在宫北辰眼前晃了晃。霍进急忙呵斥了一声：“小雅，你这是做什么？快给宫先生道歉！”霍进转头看向。了宫北辰，宫先生，小女年幼，生性贪玩，得罪了。宫北辰轻哼一声，霍先生家真是好教养，您请到贵宾席落座。婚礼马上开始了，于是他亲自带着宫北辰和南越去了贵宾席。怎么会呢？这不可能的！他明明是个瞎子。霍雅仍旧不敢相信，霍进却狠狠地训斥了他：“你别再胡闹了，连宫总你也敢得罪？我平时是不是太宠着你了？”霍雅撅了撅嘴，今天是他大喜的日子，他也不敢再闹。南越坐在贵宾席，小心翼翼地查看着周遭的一切，略显紧张。很多人都在看他。让他更是不自在。桌子上有喜糖、瓜子，还有各种进口水果。南越早上都没有吃饭，忍不住咽了咽口水，想吃，可看看宫北辰的脸，又不敢吃。于是趁着宫北辰看手机的空档，他迅速拿了一块糖，小心翼翼在桌子底下拨开，然后又找机会迅速塞进嘴里，就像是上学的时候上课偷偷吃东西似的。宫北辰全看在眼里，想笑又忍住了。妈。那不是我姐姐吗？南瑶指着贵宾席那边说。南春顺着南瑶的手指看了看，还真是那个衣着华贵的女人，竟然是她的女儿。南瑶的目光却落在旁边那个男人身上，那应该就是她的老公了。只一眼，南瑶就沦陷了。那男人长得的确是太帅了，气宇轩昂，品貌非凡。关键是那西装一看就不是普通的品牌。姐姐真的嫁给了有钱人，走，咱们去找她。南春拉着南瑶就要去贵宾席，贵宾席自然比他们这边要好，喜糖。水果、干果之类的，全都不在一个档次的。南春想了一会儿喜宴，贵宾席这边应该也更好一些，结果被人拦住了。这边是贵宾席，我女儿在那儿呢。南春指了指南越的位置，那您把请柬拿出来，我看一下。南春将请柬拿了出来，服务生立即客气地说：“你去不了贵宾席，回去吧。”我怎么就去不了？南春叉着腰质问道。阿姨，你这都看不明白吗？贵宾席要么是霍家的直系亲属，要么是身价过亿的老总，还有政界人士。你说你怎么去不了？服务生不屑一顾地说。南瑶心里堵着一口气，立即返回了原来的位置。南春也急忙跟上，把你姐叫过来，说不定能让咱们过去。我才不过去，丢人现眼呢。南瑶脸色铁青。南春知道南瑶自小要强，也没有说什么。南瑶朝着南越的方向看了看，他那套礼服应该也不便宜吧？姐姐可真是好命啊！这一下就飞上枝头变凤凰了。凭什么是姐姐？而不是他呢？
。他看着贵宾席那三个字，手指紧紧地扣着桌布。总有一天，他也要彻底跨越这阶级。婚礼开始，霍雅那奢华无比的婚纱十分吸睛。听周遭人讨论，据说花了千万。霍雅和裴志勇站在一起，深情对视，互相表白，互换戒指。一滴眼泪顺着南越的眼角缓缓淌了下来。这个男人曾经许诺要娶她的，她无数次幻想自己能身披白纱嫁给他，可是她却娶了别人。宫北辰看向了他，看见了他眼角的眼泪，他心里还有这个男人吧，否则也不会流眼泪的。不知怎地，宫北辰只觉得心里堵得慌。于是典礼结束，他便起身，南越急忙也站起身来，宫总。我们要走吗？是南越早就想到他不会在这种事情上浪费时间的。好，于是二人立即离开了，走出大皇宫。宫北辰对南越的态度冷冷的，我还有事，先走。哦，那我就自己回家了。宫北辰没有说话，坐上车子便离开了。南越深深的叹了口气，又脱掉了高跟鞋，换上自己的拖鞋，准备去坐地铁。南越，一个声音从身后传来。南越一转身，就看见了南春和南瑶。妈，你老公呢？怎么走了？见了我这丈母娘，是不是该打个招呼？南越是考虑到把顾北辰带过来，会让顾北辰难堪，但是在自己家人面前就没有必要了。他不是我老公，是我的顶头上司。我老公是个盲人，不方便在这种场合出现。南瑶却轻哼一声：“妈，姐是怕沾上咱们这种穷亲戚，咱们只当姐姐嫁了个盲人吧。你当你妈我眼瞎呀？南月呀，南月，你真是让我太失望了。南月清楚，无论自己怎么做，她都是对自己失望。你爱信不信，不信拉倒。我要回家了。”南月转身离开。南春虽然生气，可又舍不得那么好的酒席，拉着南瑶回去吃。回头我再找你姐要点钱，等你做完了手术，估计也要好好养一段时间呢。处处都要钱呢，你姐嫁给有钱人，咱们以后不愁吃不愁喝了。南春喜滋滋的，小算盘打得噼啪直响，可他很快就笑不出来了。第十六章。热辣无敌小娇妻，南月回了家，立即换了衣服，匆忙赶去菜市场买了包饺子需要用的食材。他还特意买了活虾，要知道他可舍不得买这种东西。回来之后便立即开始包饺子。包饺子不仅是技术活，还是个体力活。南月过得节俭，不肯买市场里现成的饺子皮，所以除了做馅，还得自己和面、擀片。这一通忙碌半天就过去了，把他自己累得够呛。宫北辰回家的时候，一进门就嗅到了饺子的香气，然而下一秒。他就直接傻了眼，你回来啦！南越竟然只穿了内衣，粉红色的内衣。宫北辰戴着墨镜，看着穿着如此清凉的他，立即转移视线。南越急忙上前帮他拿拖鞋，放在了他的脚边。谢谢。宫北辰努力控制自己，不去看他，可他一个大活人是会动的呀。下面一条休闲运动短裤，上面只有内衣，真的是热辣无敌。这如果走在沙滩上，不知道多少男的要对着他吹口哨。最关键的是，在他眼前晃来晃去，他不看都不行。南越包饺子，着实累着了，出了一身的汗，他太热了，索性把衣服一脱，只穿了内衣。至于这条短裤，是他上高中时候的了，还能穿，就是短了点，他也就凑合着在家里穿穿。南越是觉得没什么所谓，反正他又看不到。吃饭吧。我包了三鲜馅儿的饺子。南越将饺子端到了宫北辰面前，你要醋吗？要一点。南越拿了两个碗，分别倒进去了一些醋，递给了宫北辰一个。我包的饺子可好吃了，每年过年都是我包饺子。宫北辰透过墨镜看得出来，那饺子包的十分好看，你尝尝。南越说着，自己夹起一个饺子吃了一口。宫北辰强迫自己淡定下来，夹起一个饺子吃了两口，味道确实不错。南越就坐在宫北辰的旁边，时间久了，在他面前，他是越来越肆无忌惮。他把脚踩在了椅子上，宫北辰筷子上的饺。子立即就落了地。嗯，南越急忙将那个饺子拿开。你再加个新的。南越的短裤实在是太短了，靠近宫北辰这边的脚踩在椅子上的后果就是顺着大腿根，里面一览无余。虽说宫北辰连不穿衣服的他都见过，但是有时候遮挡着那些一丝半点，要比一丝不挂更极具魅力，让男人更有一探究竟的欲望。白色的内裤，宫北辰看得清清楚楚。南越吃的正带劲儿，扭头一看，急忙站起身来抽纸巾。你流鼻血了。宫北辰也没有想到自己竟然会流鼻血。可话说回来，此情此景有。几个男的能忍住不流鼻血？最近天太热了，确实容易上火。南越拿纸巾帮宫北辰擦鼻血，宫北辰坐着，南越站着，他的胸口刚好到他的视线水平位置。我自己来。宫北辰急忙呵斥一声，不能再靠近他了。他已经感觉到自己浑身如同着火一般。南越被他的声音吓了一跳，急忙坐回了自己的位置。宫北辰擦了擦鼻血，就不怎么流了。一会儿我去给你买菊花茶，拜拜火。你把衣服穿好，这火就败了。南越吃了饭，还真的买了菊花茶。宫北辰也喝了，只是这菊花茶并不能败他的火。一直。到晚上，宫北辰也是焦躁的睡不着，南越倒是睡得很香。他侧转过身来看着南越那张脸，他睡着的样子真的很乖巧，长长的睫毛时不时动一动，俏皮又可爱。你究竟是个什么样的人啊？宫北辰忍不住伸出手去在他的脸颊上轻轻抚了抚。
他有三个未婚妻，第一个未婚妻见过几次，第二个未婚妻甚至只见了一面，是订婚的时候；第三个未婚妻只见过照片。他从不在乎他们是什么样的人，是可爱的，是性感的，是善解人意的，还是刁蛮任性的，他都无所谓的。他只是需要一个妻子，一个能给自己生孩子的妻子，能够让他成为继承人，这就够了。可这还是第一次，他那么想要了解他的妻子南越究竟是一个什么样的人。南越的嘴唇动了动，吻我。什么？宫北辰凑近了南越，吻我。南越重复了一次。宫北辰看着他那娇艳欲滴的嘴唇，竟然神不知鬼不觉的真的吻了上去。二十八年，他从未亲吻过任何一个女人。女人嘴唇的甘甜柔软，让人如同上瘾一般。刚刚要吸掉的火，此刻竟然又燃了起来。他的吻已经不满足于他的嘴唇了，他想要更多更多。只听见南越突然轻声道：“你为什么不娶我？”像是突然被人泼了一盆冷水，宫北辰被浇了一个透心凉，他心里竟然还惦记着那个男人。晶莹的泪珠顺着南越的眼角流淌下来，宫北辰伸出手去擦拭掉他的眼泪，兴致全无。南越第二天起来，总觉得心里沉甸甸的，眼睛有点红肿。他做梦了，好像还梦见和人接吻。他摸了摸自己的嘴唇，有点疼，好真实啊。我昨天晚上睡觉是不是非礼你了？他是个瞎子，总不可能是他非礼他吧？宫北辰也显得有些拘谨，似乎也是他说了吻我，他才亲上去的。于是他应了一声，南越立即捂住了自己的嘴，对不起啊。我做梦了，可能可能梦见裴志勇。南越一阵窘，尴尬的笑了笑，好像是他梦见跟他接吻了。啊啊，好像也不是他。南越迷迷糊糊的，他记得一开始接吻的人不是裴志勇，可不知道怎么的就变成了他。你们到哪一步了？宫北辰好奇的问。什么那一步？不是在一起四年吗？睡过没有？没有？没有？南越连连摆手，我和他只是拉拉手而已，亲都没亲过。哦，不对，他亲过我一次额头。宫北辰不怎么信，在一起四年，要是中学生还差不多，都大学生了，成年人了，你信吗？南越试探性的问。信，但凡他们两个人中间有一个人有接吻的经验，就不会搞得嘴唇疼了。南越顿时喜笑颜开，谢谢你的信任。原本因为他的信任，南越开心的不得了，可一上班就笑不出来了。第十七章。能不能把衣服穿上？午休的时候，南越突然接到了南春的电话，他急匆匆地跑了出来，看见南春就在大厦前面等着他。妈，你怎么来了？南越不安地看着手机上的时间，宫北辰随时都要找他，基本上他是没有什么午休的时间的。你攀上高枝了，连你妈都不想见了。南越扶额，你有事快说，给我拿点钱。南春说的十分直接，甚至没有任何说辞。瑶瑶的手术不是还没有做吗？是没做呀，等做了再拿钱就晚了。他后期还有很多的康复费用呢，他一时半会也不能挣钱，我还要照顾他，我们娘俩不也得需要钱生活吗？南越强忍着怒气，我没有，你男人有，你找他要，他那么有钱的大老板，给你个百八十万不成问题的。妈，我跟你说了很多遍了，跟我一起参加婚礼的人是我的顶头上司，不是我老公，我老公顾北辰是个盲人，他没有钱，我也没有。南越不等南春说话，又继续道，而且我嫁人之前。我们就说好了，一百万，我不欠家里的了。你少跟我胡说八道，什么叫不欠家里的？我不是你亲妈，瑶瑶不是你亲妹妹，我们需要钱，你帮衬我们一把，不是天经地义的吗？南春摆了摆手，你少跟我扯没用的，什么盲人，你这瞎话倒是挺会编。南月咬了咬嘴唇，你爱信不信，不信拉倒，我还要工作。说着，他就向里走，走了几步，停了下来。上次说好了，一百万我嫁人，我和家里两清了，我打听过了，瑶瑶的手术费用前前后后七八十万足够了，剩下的二三十万。足够你们生活很长一段时间，你也可以去工作了，瑶瑶也可以。这些年我里外里养着你和瑶瑶，也够可以了。我只想过自己的生活。南越的话掷地有声，他用力深吸一口气，我再也不会给你一分钱。说完，南越转身，大步流星的走进了大厦里。南春气的差点背过气去，他竟然真的不给钱了。你攀个高枝，想甩掉我和瑶瑶，门都没有。南春狠狠的咬了咬牙，回到办公室里，南越用力吸了几口气，调整自己的思绪，进入工作状态。南越将宫北辰需要的报表拿进了办公室里，龚总。这是您需要的报表。嗯，宫北辰抬眼看了一眼南越，他现在都有点没办法直视南越。要知道，昨天晚上他刚刚经历了穿着粉色内衣的南越，他那白色衬衫和黑色西裤在他眼前仿佛透明了一般，他恍惚都能看见他的粉色内衣。有什么问题吗，宫总？南越见宫北辰看自己的眼神有些怪异，没有。宫北辰装作若无其事的垂下眼眸，那我先出去了。南越走了出去，去了一趟洗手间，急忙查看自己身上有没有什么不妥当的地方，没什么不一样的呀。宫北辰。无心工作，想到了昨天晚上的吻，到现在都撩拨的他有些难受。他努力克制自己，让自己把心思转到工作上来。下了班，南越回了家，一回到家里就开始做饭。宫北辰晚上安排了健身以及看书的时间，健身出了一身的汗，可看书却怎么也看不进去，索性就直接回了家。南越从厨房里走出来，让宫北辰。
晨又是一惊，他又是只穿了内衣，今天换成了淡蓝色，昨天粉嫩如同一朵娇艳的花，今天淡雅，平添了几分秀气。这女人可不可以在家里穿上衣服啊？南月，嗯，怎么了？有点热哦，我去开空调。南月自己舍不得开空调，她节俭惯了，可她不想让她跟自己一起节俭。她关好门窗，将空调打开，开了空调，房间里就凉了。她急忙套上了自己的 T 恤。宫北辰的心终于沉静下来了。你坐一会儿，饭马上就好了。没过一会儿，南月就端着饭菜上了桌，两个人一起吃饭。我口比较重，菜咸了。你告诉我，南月提醒着。他喜欢吃辣的，但是想着他这个人比较沉稳，应该不喜欢辣口，所以做的都清淡一些，挺好的。你喜欢吃就行。宫北辰其实嘴巴很刁的，但是没有想到南月做的菜很符合他的口味。两个人吃着聊着，敲门的声音传来，南月诧异的看着门口，谁呀、啊？他们这个小家从来没有来过人的。我去开门，南月走到了门口，从猫眼里向外看了看，急忙打开了门。妈，南春颐指气使的站在门口，不敢给我开门啊。你来干嘛？南春直接推开了南月，大摇大摆走了进去。你不应该是住大别墅吗？怎么住这么个破地方？那男人那么有钱，怎么舍不得给你买个大别墅？南春一进门就看见了餐厅里的宫北辰，吃饭还戴着墨镜。南春看着眼前的男人，在婚宴上的时候，他一身西装，气宇轩昂。可现在的他穿着有点过于普通了。南月，谁？哦。是我妈，宫北辰其实看得一清二楚，可还是需要装一装的。南春走到了宫北辰面前，发现他毫无反应，他伸出手去在宫北辰面前晃了晃，顿时脸色煞白，真是个瞎子。妈，南月怒斥一声，请你尊重一下北辰。南春这才转向了南月，他真是个瞎子。妈，你能不能不要说话这么难听？北辰的眼睛确实看不见。那跟你参加婚礼的人呢？我都跟你说过了，那是我的顶头上司宫总。南春良久才反应过来。这下你信了吧？南春再次看向了宫北辰，有些难以接受，他什么都没有说便离开了。对不起啊，北辰，我妈那个人说话难听。没关系，南月朝着宫北辰笑了笑，她性格真的很好，总是那么温和。南月心里是痛快的。南春知道了，她真的嫁了个盲人，应该不会再找他要钱了吧？可没想到，第二天还是出了事。第十八章。霸气护肤，南月是第二天正准备去上班的时候，接到了南春的电话。南春在电话里哭个不停，怎么啦？你别哭了，慢慢说。到底是母女，南月也不愿意看着自己亲妈这个样子。是瑶瑶，瑶瑶。南春说不出话来，只是一个劲儿的哭。在南月眼里，南春是个坚强的女人。她离婚之后，带着她们两姐妹，除了南瑶出事那一次，她没见她哭过。能让她哭成这样的，一定是大事。你别着急，我马上过去。宫北辰感觉南月的声音不太对，急忙问。出什么事了？我也不知道，我妈一直在哭，我过去看看。南月心急如焚，原本定的明天南瑶手术，难道是南月不敢去想？我陪你去吧。宫北辰不知道怎么的，竟然脱口而出。南月琢磨了一下，如果自己拒绝，好像自己有点嫌弃他似的。他心里清楚，残疾人其实自尊心很强的，要时刻注意这一点。你有空吗？有。好，宫北辰趁着上洗手间的时间，给沈城发了消息。沈城接到消息的时候，震惊的说不出话来。宫北辰从工作开始这么多年，就没有请过假，破天荒头一回。南月一边走一边给秦田打电话：“甜甜，你帮我请个假吧，我今天实在去不了。”好的，知道了。南月和宫北辰打车去了医院，快到病房的时候，就听见南春的哭声，她还在哭。妈，到底怎么了？南瑶坐在床上，紧绷着一张脸，上下扫了宫北辰一眼。这男人戴着墨镜，倒是颇有气场，只可惜是个瞎子。南春得知南月嫁了个瞎子之后，就立马告诉了南瑶。南瑶别提多痛快了，这才应该是南月的剧本。可才高兴了没一会儿，一个晴天霹雳。妈，你别哭了，到底怎么了？南月给南春拿了纸巾，南春的眼睛都哭肿了。南春抽泣着说：“瑶瑶的肝源被抢走了，不是说明天就要手术了吗？”“是啊，我今天去问医生，才说手术取消了，因为肝源给了别人。医院怎么可以这样呢？我去找医院问清楚。”南月起身就要向外走，“别去了。”南瑶朝着他喊了一声：“穷人就是这样的命，那些有钱人一句话就可以把属于穷人的资源抢走。”南瑶把脸转向了窗外，她不甘心，她好不甘心啊！为什么她要生在这样一个家庭里呢？为什么她不是有钱人家的小姐？这个世界上只要有钱就没有办不到的事情。南月也停下了脚步。如果真的是有钱有势的人家，他们似乎真的没有什么办法。医院必须按照规章制度办事的。如果他们违规操作，是可以起诉的。宫北辰气定神闲地说：“南瑶从心底里瞧不起这个瞎子。你说的容易，穷人跟富人打官司。”那打得赢吗？南月不喜欢南瑶这样的态度，立即站出来维护自己的男人。你的肝源是他抢走的吗？他说的有错吗？你有气，怎么可以冲他发？南瑶发现南月的脾气是越来越大了，也不知道他嫁了个瞎子有什么好得意的。南春急忙帮腔，好了，瑶瑶被抢走了肝源，已经很难过了。你就别说他了，南月只能将这口气咽下去。他知道南瑶这些年也不容易，他一直在吃药，时不时还要住几天院。这好不容易能换肝了，能熬出头了，这。
正说着，门外来了人，是裴志勇。南月没有想到裴志勇会来，他转过脸去，不想理会自己和裴志勇谈恋爱的时候，裴志勇经常去家里，和南瑶的关系也挺好的。南瑶一直亲切地称呼裴志勇“志勇哥”，裴志勇自然也没少帮衬家里。志勇哥，你可算来了！看见裴志勇过来，南瑶像是看见了亲人似的，眼泪刷刷向下掉。瑶瑶，你别哭，容我想想办法。志勇哥，你可一定要帮我呀！这次的肝源和我配型成功了，要是这次换不成，不知道这辈子还能不能换。别哭了，会有办法的。裴志勇安抚了好一会儿南瑶，然后又转过头去和南春说话：“阿姨，医院这边我有认识的人，去打听一下究竟怎么回事。实在不行，就去找那个拿走肝源的人。你且等等，先别急。”南春顿时舒了口气。裴志勇现在是霍家的女婿，霍家在京都也是有头有脸的人物，有钱，人脉广，这事应该不算太难。有你这句话，阿姨就放心了。谢谢你啊。志勇哥，要是没有你，我可能这辈子就完了。南月在一旁觉得生气，看南春和南瑶对裴志勇那个热乎劲，比自己家男人好太多了，好像裴志勇才是他们的亲人。南月觉得顾北辰心里也一定不是滋味。妈，那我们就先回去了。南月拉起了龚北辰的手，之前南月都是扶着他的胳膊走，这还是第一次主动拉他的手，他的小手软软的。凉凉的，可南月似乎走得太急了，用力一拉，宫北辰完全没有防备，一个踉跄，没事吧？南月急忙扶住了宫北辰，南瑶轻蔑地说了一声：“有些人啊。”帮不上忙就算了，就别给别人添麻烦了。裴志勇的语气也带着几分鄙夷。顾先生，瑶瑶说话直，你别在意。但是我觉得瑶瑶说的没错，你生活都不能自理，还需要月月伺候你，就别出来添乱了。说的什么话？北辰他关心瑶瑶，特意过来看看，结果你们却在这里冷嘲热讽。南月怒斥道：“他生活能不能自理？”那是我的事，跟你们有什么关系？说完，南月怒目看向了裴志勇，我就乐意伺候他，你算哪根葱啊？宫北辰站在一旁，唇角带笑。老实说，他很喜欢南月替自己冲锋陷阵的样子。十岁那年。父亲去世，就再也没有人护他了。南月，你够了，没有志勇，瑶瑶的事就不了了之了。他是咱们家的恩人。南月咬了咬嘴唇，他知道利害关系，他们家没有钱，也没有人脉，似乎也只有裴志勇这一条路可以走。他现在不能得罪裴志勇，那种感觉太憋屈了。马上跟志勇道歉。南春逼迫着，嗨嗨，一直不吭声的宫北辰咳嗽了一声。第十九章。跟我睡一次，我在医院有个认识的朋友，不如先去问问。宫北辰的语气很轻，这件事对他而言办起来不难。无论拿走肝源的人是谁，是给医院施压，还是给拿走肝源的人施压，宫北辰都不觉得是难事，所以他的语气自然很轻，因为这是件微不足道的事。你南瑶突然大笑起来，瞎子还能在医院里任职？笑声里明显带着瞧不起。在南瑶的认知里，盲人就只能和盲人交朋友呗，谁还和一个盲人做朋友？他语气那么轻，在别人眼里那就是底气不足，亦或是打肿脸充胖子。裴志勇也轻笑一声：“顾先生，你那个朋友是医生还是什么？这件事恐怕至少要去副院长那里。如果副院长以下的人，就没这个必要了。”南春也忍不住道：“你就别跟着添乱了。”只有南月信他，南月和他认识的时间不长，但是也清楚他不喜欢说话，所以他觉得他不会轻易说这种话的。真的，宫北辰朝着南月点了下头，那就去问问。裴志勇也不明白南月为什么对一个瞎子的话深信不疑，跟了自己四年的女朋友，如今跟自己针锋相对，却对一个瞎子温柔备至，他心里自然不痛快。南月再次拉起宫北辰的手，我们先走了，再待下去只能是听见更多难听的话。这次南月拉手拉得很小心，走在医院的走廊里，南月还小心安慰着他。他们说的话，你别往心里去。等瑶瑶好了，我回头一定不饶她。言外之意，我妹妹现在还是病人，别跟她一般见识。等她好了，我一定替你收拾她。习惯了，南月不禁有些心疼。她一个盲人，不知道这些年感受到了多少恶意。她用力握了握她的手，我从来没有瞧不起你。正相反，你比很多人的心都干净。你是个好人。宫北辰看着南月那双真挚的目光，他觉得他说的是真的。那么透亮的眼睛，不会骗人。月月，背后传来了裴志勇的声音。南月的脸顿时沉了下来。裴志勇瞄了宫北辰一眼。完全不放在眼里，一个瞎子也确实没有放在眼里的必要。我们去那边聊聊，有话你就在这儿说吧。南月把脸转到了一边，她甚至一眼都不想看他。她对自己老公的态度，让她对他更不喜欢了。裴志勇斜了宫北辰一眼，硬是抓着南月的手腕，硬拉着他离开。宫北辰静静地看着这场好戏，你松开我。裴志勇，南月用力挣脱，终究男女力量差距悬殊。裴志勇拉着他走到了楼道口，这才松了手。你有病吧？南月说着要走，裴志勇一只胳膊抵在墙上，挡住了他的去路。我不喜欢霍雅。南月冷哼一声，我喜欢的一直都是你。裴志勇压低了声音，你知道你在说什么吗？但是霍雅喜欢。他有钱有势，是啊，霍雅对裴志勇穷追猛打四年，肯定是喜欢极了。裴志勇压根不理会南月的话，月月，你了解我的，我穷怕了。南月沉默了。
裴志勇的确是苦日子出身，所以他们当初才能靠得那么近。他们有着相似的过往，能理解彼此的痛处，互相慰藉。南越其实可以理解，他们如果结婚，生活一眼望得到头，而且自己妈妈和妹妹又是他的拖累，裴志勇和自己结婚不会有好日子过的。裴志勇，我们结束了，就这样吧，我们可以重新在一起，只要不让霍雅知道就行了。南越震惊地看着裴志勇，你在胡说八道什么？月月。你难道不明白吗？这个世界上只有钱才是王道，什么礼义廉耻，那都是扯淡。南越越发不可思议，他可以理解裴志勇为了前途抛弃自己和霍雅结婚，可他竟然还能说出这种话来。我们隐蔽一点不会有人知道的，我还可以帮衬你。你不是想做漫画家吗？我可以帮你出版你的漫画，你想做什么都可以。啪！南越一巴掌甩在了裴志勇的脸上，你真让我恶心。南越苦笑。裴志勇，当我以前瞎了眼。裴志勇有片刻的迟疑，然后死死地盯着南越。你收起你的清高吧，南越。你如果真那么清高，就不会给老总当秘书。你跟宫北辰走那么近，难道没想爬上他的床？他可是宫北辰。南越震惊地看着裴志勇，他从来没有想过从他嘴里能说出这种话来，因为他穷怕了。为了前世和霍雅结婚了，所以他觉得所有人都和他一样吗？四年，他们在一起四年，南越觉得自己从来没有认识过他似的。见南越沉默了，裴志勇知道自己说对了。别看你那么维护那个瞎子，你压根不想跟他过一辈子，他不过是个幌子罢了。你早就想攀高枝了。南越突然就笑了，这一笑让裴志勇摸不着头脑。宫北辰那边，你就不要想了，你是有点姿色，但是像你这样的女人，他看不上眼，即便是看上了，睡一次也就丢了。我谢谢你的忠告，南越抿嘴笑着。但是我南越瞎了四年，就想跟一个瞎子过一辈子。说完，南越推开裴志勇就要走。你难道一点也不为你妈和瑶瑶考虑吗？南越停下了脚步。这件事我已经查过了，拿走瑶瑶肝源的是霍雅的二爷，他们势在必得。南越猛地转过身来，震惊地看着裴志勇。裴志勇太知道怎么拿捏南越了。虽然南越这些年对妈妈和妹妹不满，但是大是大非面前，他有分寸。我可以做到让霍雅二爷放弃这个肝源，只要你跟我，你真无耻。他竟然拿这件事威胁他。裴志勇的眼神再次变得温柔。月月，你知道这不是我的初衷，我是爱你的，才想要跟你在一起。起，南越狠狠地瞪着裴志勇，宫北辰站在走廊里，早已经将两个人的对话听得一清二楚。第二十章背叛，你跟瞎子睡了吗？关你屁事，把你第一次给我，就陪我睡一次，这件事我帮你。裴志勇知道南越绝不会和那个瞎子睡的。南越是个很传统的人，他们谈恋爱一年才开始拉手，换做别人，一两个月早就开房去了。他那个时候是真的喜欢南越，所以在这方面也不强求，就随着他。瞎子看不见，床事要南越主动，可南越就不可能主动，所以裴志勇料定南越的第一次还在，他和瞎子一定还没有睡过。南越是真的很想再甩一巴掌给裴志勇，裴志勇脸上带着得意的笑容，我知道你心里还有我，你把第一次给我留着呢。他掏出一张房卡，塞到了南越手里，今天晚上我等你。裴志勇相信，只要这一次。他就能让南越答应和自己在一起。他深爱着南越，也知道南越深爱着他。南越看着那张房卡，维也纳大酒店，记忆拉扯着他。这酒店一定很贵吧？好像最便宜的房间要一晚上两千的呢。这么贵，最贵的总统套房要几万呢？我可住不起。月月，将来咱们有钱了，咱们就在这个酒店洞房花烛夜好吗？好。裴志勇知道这家酒店会唤起南越的记忆的。果然，南越看见那酒店的名字就愣住了。今晚十点，我等着你。说完，裴志勇就走出了楼道口。顾先生，南越的思绪被拉扯回来，他立即走了出来。顾北辰就站在楼道口的外面，想来是找他的。他该不会把他们说的话都听到了吧？裴志勇却丝毫没感到羞耻，仍旧是颐指气使地看着他。顾先生。你确定要找你那个医院的朋友问一问吗？可以试试。好，那不如咱们打个赌。要是你办成了，我裴志勇趴在地上学狗叫；要是我办成了，裴志勇突然邪魅一笑。今后我和你老婆做什么，你都给我睁一只眼闭一只眼。哦，我忘了，你是瞎子。裴志勇，你给我滚！南越怒吼道。她竟然毫不避嫌，直接在自己老公面前说这种话。裴志勇还不罢休，你不知道月月有多好看，你配不上她，所以注定要戴绿帽子。好好想想吧。说完，裴志勇扬长而去。宫北辰一眼就看见了南月手里的房卡，南月将房卡塞进了包里。你别搭理他，他是个疯子。南月觉得裴志勇真的是疯了，曾经那个风度翩翩的书生，怎么就变成了这副模样？也是让南月唏嘘不已。回去吧。一路上，南越很想解释，可他却一直都没有问什么，这让南越心里更不是滋味。他盼着他问，又害怕他问，因为他还不知道该怎么办。晚上吃了饭，他坐在沙发上，呆呆地看着那张房卡。真的要去吗？裴志勇彻底疯了，这种要求都能提得出来。可他确实也威胁到了他，他们家无权无势，这能把甘源抢走的人是霍雅的二爷。霍家那可是黑白通吃啊！
。如果没有门路，只能吃了这个哑巴亏。如果要闹，想来霍家手段残忍，他们一家三口恐怕都逃不掉。裴志勇是他们唯一的希望。而且南越之前就听说霍雅的二爷一生未娶，年轻的时候就是个花花公子，岁数大了也不消停，好色的很，不是什么好东西。凭什么甘源要给这种人？这种人就该去死！凭什么还能延续生命？因为他有钱吗？南越痛恨这命运的不公。南瑶如果这次换不成甘，不知道还能不能有合适的甘源。要知道这个甘源，他们等了五年，虽然南越越来越不喜欢南瑶，可那到底是他的亲妹妹啊！他如果过不好，自己也休想过好。纠结，太纠结了。手机突然发来了一个推送消息。把南越吓了一跳。宫北辰其实一直注意着南越的一举一动，他之所以什么都不说，就是要看南越怎么选择。也不知道为什么，他竟然会对这种事感兴趣。南越拿着那张房卡，已经摆弄了好几次了。他以为他看不见，其实他看得清清楚楚。维也纳的房卡，裴志勇倒是舍得下本钱。晚上南越铺床的时候，才问起：“你说的医院那个朋友能帮上忙吗？”宫北辰面无表情地回答说：“我也不知道，只能问问看。”哦。南越明显就有些失望，宫北辰看得见南越那失落的表情，没关系，试试看嘛。南越强打起精神来，我明天联系一下。好，不早了，睡吧。两个人躺在床上，各怀心事。宫北辰觉得奇怪，南越挺坦诚的，可对于裴志勇的事却一直没说。难道他真的动了心思？南越睁着眼睛一直没睡，直到半夜时分，南越起身，宫北辰一直都没睡。南越起身还小心等了一会儿，确定宫北辰呼吸均匀睡着了，他这才默默起身。宫北辰不动声色。只是心里一惊，他是有些失望的。他终究还是选择了妥协。也或许他对裴志勇四年的感情难以割舍吧。南越穿上衣服出了门，宫北辰此时却发现自己不知道该怎么办了：是跟踪他、拆穿他，还是装作什么都不知道？他突然有点后悔，人性是经不起考验的。他早就应该知道这一点。宫北辰用力捶了一下床板，他的女人怎么可以背叛他？宫北辰掀开了被子，决定出去看看。路上却一直在给南越找布。南瑶是南越的亲妹妹。他自然是要管的，他本就是个心地善良的人。维也纳酒店，裴志勇已经将这里布置好了，玫瑰花瓣让整个房间里芳香四溢，床上甚至还贴了大喜字，红色的蜡烛让整个房间都充满了浪漫的气息。裴志勇站在镜子里前，又整理了一下自己的西装，他相信南越一定会来的，感情和威胁双重夹击，南越必定会妥协。他太了解南越了，月月，你放心，我会对你好的。裴志勇对着镜子勾唇一笑，已经开始幻想他和南越的洞房花烛夜了。敲门的声音传来，裴志勇顿时欣喜若狂。第二十一章。我们谈恋爱吧。开门的一瞬间，一袭红衣的女人直接扑进了他怀里。老公，你对我真是太好了。霍雅捧起裴志勇的脸，就用力亲了一下。裴志勇整个人的大脑是一片空白的。霍雅怎么会来的？裴志勇也只能将计就计。你怎么才来？人家已经开得很快了，好不好？谁叫你那么晚才说？霍雅撅着嘴巴嗔怪着。我准备好了，才敢告诉你的。裴志勇的心跳快极了，生怕自己说错一句话，让霍雅起疑心。我们没有去度蜜月，结婚那天也发生了一些不愉快的事情，算是补偿一下你。霍雅感动的都要哭了，因为很忙，所以他们没有去度蜜月。再加上婚礼上因为得罪了宫北辰，霍进把霍雅臭骂了一顿，所以他们洞房花烛夜那天也是不痛快的。还是你对我最好。霍雅捧着裴志勇的脸就吻了上去，两个人吻得如痴如醉，不一会儿就倒在了床上。裴志勇非常卖力，把霍雅搞得欲生欲死，做完便沉沉的睡去。可裴志勇却不敢睡，他没有想到南越竟然不来。他抽了一支烟，然后站在外面的阳台上给南越打电话。电话接通了，你什么意思？没什么意思，你和我都已经结婚了，各自过好自己的日子吧。南越的声音很冷淡，他找了一个同城快送，直接将房卡送到了霍雅那里，两个小时就送到了。你在威胁我？裴志勇目光幽深，是的，他感受到了威胁。裴志勇和霍雅本就门不当户不对，如果霍雅知道裴志勇的背叛，那必定不会放过他，到时候他也是满盘皆输。是裴志勇狠狠地咬了咬牙，昔日里的情人，现在竟然背刺他，你会后悔的。裴志勇把后槽牙咬得声响，如果甘源的事情你不搞定的话。那就等着我把你开房约我的事告诉霍雅吧。你南越挂了电话，裴志勇只能先吞下这口气。他从未想过，那么单纯的南越怎么就变成了这副模样？星号星号星号，宫北辰走在深夜的小区里，这小区地方比较偏，到了深夜，安静的出奇，远远的听见了大口喘息的声音。南越跑了过来，看见宫北辰也吓了一跳。你怎么出来了？宫北辰借着月色，看见南越脸上流淌下来的汗珠，还有那微红的脸。我半夜醒了，发现你不在，便出来找我。没事，南越扶住了宫北辰，回去吧。他心情不好，实在是睡不着，所以半夜出来跑跑步。南越和宫北辰一起回了家。怎么了？宫北辰透过墨镜看着南越那张布满忧愁的脸，忍不住问：“今天在楼道里
。裴志勇跟我说，只要我今天晚上陪他睡，他就帮我把瑶瑶的肝源搞定。南月深深地叹了口气，我和他在一起四年，他一直是个很单纯的人，我从未想过他会变成这样。昔日深爱的恋人，变成了这副模样，他是有些难以接受的。然后呢，我把那张房卡快递给了霍雅，然后反过来威胁了裴志勇，如果他不帮我搞定甘源，我就把他约我的事告诉霍雅。南月摇了摇头，我和他四年，从来没有想过有一天我们会互相威胁，怎么就变成了这样？太阳、月亮、地球，你呼吸的空气，你喝的水，每天都是有变化的，更何况是人了。南月沉寂了几十秒，然后突然就笑了。是啊，都是会变的，眼睛要往前看。不早了，睡吧。谢谢你呀、啊，北辰，我应该早点跟你说的。你没有跟我说，是因为你也在纠结，要不要顺从裴志勇吗？南月脸色骤变，不，不是的，你不要误会。他连忙解释，我没有想过背叛你，我只是不知道该怎么办。宫北辰看着南月那双真挚的眼睛，他是个生性多疑的人，可却莫名信他。以后有事可以跟我说。好，南月朝着宫北辰甜甜的笑了笑，两个人重新躺在了床上。南月突然转过身来，面对着宫北辰，黑暗中他呼出来的热气喷在了他的脸上，让他一阵悸动。北辰，有你在，真好。南月从未这么踏实过，虽然日子仍旧过得艰难。可他的心是安定的。这些年他过得很苦，且没有人可以倾诉。和裴志勇在一起，更多的其实是裴志勇和他倾诉。他总觉得裴志勇也是够苦了，自己心里的那点苦就别给他了。这些年他一直拼命赚钱，甚至都没有时间和精力去跟谁倒倒苦水，说说心里话。唯独他，让他觉得心安，让他觉得踏实。睡吧。北辰，我没有办法一下子就爱上你，但是我想，我们可以试着谈恋爱。谈恋爱这三个字，在宫北辰的世界上里，明显是不存在的。我们已经结婚了，我想，我们可以试着去爱上彼此。你说呢？嗯，晚安，晚安。这个晚上，南月睡得格外香甜，宫北辰呢，却难以入眠。谈恋爱，南月说要和他谈恋爱，真是新鲜。因为失眠，以至于他第二天一上班先要了一杯咖啡。南月去茶水间帮宫北辰做咖啡，嘴里嘀咕着：“宫总这是没睡好吗？”大早上就要咖啡，秦田也来茶水间里倒水。秦田，昨天宫总没发脾气吧？身为秘书，临时请假，以宫北辰的脾气，应该会发脾气才对。宫总昨天没来啊？南月有些窃喜，如释重负。你和宫总好默契呀、啊，不知道还以为你们私底下去做什么了？怎么会呢？南月做好了咖啡，急忙去了宫北辰的办公室送咖啡。抱歉，宫总。我昨天临时家里出了点事，没有来上班。宫北辰喝着咖啡，没事，我昨天也没来。南月偷笑着，宫总还有什么别的吩咐吗？昨天耽误的工作，今天要全部补回来。南月自然知道，宫北辰的时间可耽误不得。是，另外，你准备一下，准备什么？第二十二章，他亲了他。南月有些不明白，准备下星期出差，出差去哪儿？南都，你看一下行程安排，提前把机票和酒店安排好。坐飞机呀、啊，南月显得格外兴奋，因为他从来没有坐过飞机。宫北辰抬眼瞄了他一眼，是我还没坐过飞机呢。南月立马意识到自己的失态，宫总放心，我一定会安排好的。等南月出去之后，宫北辰看着门口的位置发愣，谈恋爱，他脑海中只有这三个字。南月回到秘书处，急忙凑到了秦田面前，甜甜，南都怎么样啊？他的老家在京都和林氏交界的一个小县城里，后来爸妈离婚，南春带着他们姐妹俩就在京都附属的小县城里生活，直到南瑶生病，他们才。真正的在京都生活，他从来没有离开过这里。南春带着南瑶去看病，坐了一次飞机回来之后，南瑶和他讲坐飞机有多好玩，他羡慕的不得了。南都好啊，风景漂亮，都是那种古城，你肯定喜欢。去那边多吃水果，那边的水果咱们这边有的都没见过，是吗？南月兴奋不已。嗯，你去那些古城租一套汉服，特别出片。我跟龚总出差，估计没时间。可南月仍旧很兴奋。时间吗？急急总会有的。秦田用胳膊肘碰了碰南月。中午午休的时候，宫北辰将沈城叫进了办公室。你联系一下霍金那边的人。婚礼之后，霍金那边一直找机会想要跟 B、C 合作呢。因为上次婚礼的事，宫北辰一直冷着霍氏车行这边。你告诉他们，放弃甘源，可以谈合作。宫总，这沈城知道，宫北辰是不打算和霍氏车行合作的。霍氏车行横行霸道，让很多品牌都吃了亏。但是碍于他们多年的人脉，也只能忍气吞声。宫北辰早在。来京都之前就调查过了，再加上婚礼上已经见识到了霍家的人品，宫北辰原本已经打消了合作的念头。去吧，沈城没有说什么，只能去办。好像宫北辰结婚之后，慢慢的就开始变了。他以前可从不会因为任何人、任何事更改自己的决定。霍家、裴志勇和霍雅结婚之后，便进入到了霍氏车行工作，不过是个没什么实权的职位。霍氏车行真正的权力都在霍雅的大哥那里。霍雅总是让裴志勇陪着，所以裴志勇这班也是上一天歇两天的。早上起来，裴志勇便小心翼翼地问霍雅。
：“小雅，你二爷什么时候做手术？”霍雅想了想：“下周吧，我不太清楚，他年纪也不小了，做这么大的手术受得了吗？家里有钱就给他换肝呗。”霍雅并不知道自己家二爷抢的肝源便是南瑶的，即便是知道了，也不会管这件事的。南瑶算什么东西啊？我只是担心他这么大年纪了，做这么大的手术，下不了手术台，下不来就下不来呗。反正他无儿无女，也了无牵挂。霍雅并不在意这些，反正他们家有钱，就可尽折腾吧。霍雅突然看向了裴志勇，你怎么突然关心这件事啊？裴志勇不知道该如何回答，他真的担心，万一南月真的发了狠，将他的事告诉霍雅，那自己的如意算盘可就要落空了。霍家的人随便拎一个出来，都能把自己给撕了。我就是随便问问，二爷人也不错，咱们结婚，他不是还送我一块玉吗？霍雅戳了一下裴志勇的脑门。一块玉就把你打发了呀！你真没见过好东西。说着，霍雅忍不住有些心疼那些玉石。他从小都当玩具玩的，可裴志勇竟然因为一块玉那么关心自己家二爷。我带你去珠宝店买点好玉，让你开开眼。裴志勇尴尬的笑了笑，也只能随着霍雅。没过两天，南月下班回来，宫北辰便把好消息带给了他。我找我那个朋友说了这件事，他说这是不符合规定的，已经命令负责这件事的医生来处理了。真的，南月喜出望外。嗯。太好了！南月兴奋地喊了一声，抱着宫北辰，就在他的脸颊上亲了一下。宫北辰木讷地站在原地，方才那用力的一吻，虽然接触的时间十分短暂，但是却让他心潮澎湃。主要是南月的身子还紧贴着他的，南月似乎意识到自己得意忘了形，急忙松开了宫北辰，脸瞬间红透了。他咧着嘴巴，一副痛苦状，怎么可以这么不矜持呢？宫北辰透过镜片看着他这个样子，只觉得好笑。对不起啊，我有点……南月尴尬地挠了挠头，你那个朋友是什么人啊？他面子这么大吗？是医院纪检部门的，这段时间刚好赶上政策紧，查的严，所以他们也不敢松懈。来之前，宫北辰已经把台词背熟了。南月双手合十，真是太好了。这个世界上应该多一点这样的人，这样我们普通老百姓才有活路啊！宫北辰抿嘴笑笑，霍家倒是识时务。霍家二爷无儿无女，而且年纪也大了，这个干换与不换没有太大的所谓。比起霍氏车行合璧 ，C 的合作。霍家二爷的命根本不值一提，你要不要请朋友吃饭啊？人家帮了咱们这么大的忙，要不要准备点礼物什么的？不用了，他是我的一个顾客，如果真的要送你请客什么的，反而把事情搞得复杂了。也对，南月看了一下时间，我们去医院。把这件事告诉我妈和瑶瑶吧。好，于是夫妻二人出发去了医院。医院医生已经把这个好消息告诉了南春和南瑶，两个人高兴极了，谢天谢地，阿弥陀佛，我闺女命好啊！南瑶也激动的差点落泪，她还以为自己这辈子没戏了呢。老天爷长眼，瑶瑶，今天吃点好吃的，你想吃什么？正说着，裴志勇来了，志勇哥，南瑶兴奋的喊着，谢谢你，真是太感谢你了。裴志勇一脸懵逼。第二十三章。是不是该学狗叫了？这件事他觉得很棘手，又担心南月把自己那点事告诉霍雅，所以他是过来打探一下情况的。结果南瑶一进门就对他说：“谢谢，谢什么？谢谢你让我的肝源回来了呀。”南瑶开心的咧着嘴笑。南春也以为是裴志勇的功劳。是啊，志勇，谢谢你。哎，真不知道该怎么感谢你才好。裴志勇听明白了，南瑶的肝源回来了。虽然他不知道是怎么回来的，但是只要回来了，南月应该就会放过自己的吧？没，没事，都是小事。南春叹了口气，哎，志勇，还是你有本事啊！裴志勇自惭形秽。三个人正聊着，南月和宫北辰来了，一看见自己那个瞎子女婿，南。春就一百个不满意，你们来干什么？南瑶也摆出一张臭脸，嘀咕了一句。帮不上忙，还来添乱。一见他们这个态度，南越就心里不痛快。看见裴志勇，南越越发不悦。我来当然是告诉你们，肝源已经找回来了，瑶瑶可以进行换肝手术了，这还用得着你说？南越狐疑的看着南春，你们知道了？当然知道了，你还不快谢谢志勇？这次多亏了志勇，他是咱们家的大恩人。南越看向了裴志勇，裴志勇陪着笑脸，一点小事不足挂齿，为什么谢他？你说为什么？瑶瑶的肝源是他拿回来的呀。南越看着裴志勇，越发憎恶。裴志勇，你的脸可够大的！南春急忙教训女儿：“你怎么说话呢？志勇是咱们家的恩人，恩人。”南越拉着宫北辰站在了前面：“你们看清楚，这才是你们的恩人，是北辰找了他的朋友，这才把甘源找回来的。”南春和南瑶面面相觑，他一个瞎子能做什么？是啊，姐姐，你竟然还在这里贪功，也是没谁了。南越被气得郁结，转头看向了裴志勇：“裴志勇，你说甘源是你找回来的？那你说你是怎么找回来的？你托的是什么？”什么人？裴志勇支支吾吾的回答不上来。南越又继续道：“北辰是做按摩的，他的一个顾客刚好是医院纪检部门的人，又刚好赶上这段时间严打，甘源这才能拿回来。”
裴志勇尴尬地笑了笑，他不敢惹怒南越阿姨，这件事确实不是我帮忙，你们一开始跟我说谢谢，我还以为是之前的事呢。他脸上一块白一块红的，着实下不来台。南春这才开始感觉是谢错了人，可是想起之前自己对女婿的奚落和瞧不起，又让他觉得有点没面子。瑶瑶，跟你姐夫说谢谢，我。南瑶也不愿意理会龚北辰，要知道他之前说了那么难听的话。良久，他才不屑一顾地道：“谢谢，叫姐夫大点声。”南越立即吼了一声，南瑶和南春都吓得一激灵，看着南越那架势，也只能向下用力咽了口气：“姐夫，谢谢。”他极为不情愿，可又不得不妥协，不客气。裴志勇见这架势，便灰溜溜的想走。阿姨，那我就先回去了。哎，路上慢点。南越却挡住了裴志勇的去路。裴志勇，当初你和我老公打赌，说如果他摆平了这件事，你就趴在地上学狗叫的，怎么不认账了？裴志勇的脸色顿时煞白。宫北辰含着笑，透过墨镜看着裴志勇。南春立即咳嗽了一声：“那个妈，你是想说男子汉大丈夫，一言既出，驷马难追吧？”裴志勇是个男人，是男人就要说话算数，就要认赌服输。南越的话把南春堵得说不出话来。裴志勇看着南越，此时的他觉得南越眼里对他已经没有半分情谊。是因为这瞎子吗？这怎么可能？一个瞎子怎么可以和他相提并论？当初还说，如果你能把这件事办成了，就让我陪你睡，是这么说的吧？南越看向了南春，妈，这就是你觉得的那个好人。裴志勇的脸在抽搐，南春震惊的看向了裴志勇，志勇。你真是这么说的？裴志勇努力让自己保持镇定。我说着玩的，月月，你怎么当真了？如今他也只能靠着开玩笑这个解释了。说着玩，说着玩，怎么还给了我一张房卡呢？那张房卡我可是拍了照片的。裴志勇的脸色更难看了。南月这是变相告诉他，他留了证据。这个女人怎么现在如此狠辣阴毒？志勇，你南春也没有想到，裴志勇竟然是这样的人。裴志勇认赌服输，现在趴在地上学狗叫，证明你是个男人。裴志勇的脸一块红一块白的，南越，你非要把我们之间搞得这么难堪吗？是你非要把我们之间搞得这么难堪？多年感情，我本来不想和你再有交集，是你非要闯进我的世界里，恶心我。裴志勇气得浑身发抖，两个人对峙着。南瑶突然说了话：“好了，别吵了，事情都过去了，今后都别提了。”裴志勇恶狠狠地斜了南越一眼：“算你狠，以后别再招惹我。”裴志勇迅速离开了。南越当然知道，他不可能真的趴在地上学狗叫，只是让他记住，今后别再招惹他了。姐，你非要把场面搞得这么难看吗？南瑶继续发难。南越看向了南瑶，瑶瑶，我希望你记住，你姐夫是你的救命恩人，今后不要再和裴志勇这种人走那么近。他和咱们什么都不是，你和他是分手了。可志勇哥对我很好的。南越走过去，一巴掌打在了南瑶的脸上。南越，你干什么？你怎么还打人？我打的就是他不知好歹。裴志勇他不是个好东西，你不就是因为他现在有钱？钱了才巴结他吗？他如果娶了个普通女孩做老婆，你会正眼看他吗？南瑶捂着脸，眼睛里噙着泪水。他难堪，不是因为挨了打，而是因为南月说中了他的心思。你别把话说的这么难听。南春急忙过来维护南瑶，还有你。第二十四章。第一次约会，南越猛地转头看向南春，那一瞬间，南春有点被吓到了。以前的南越不是这个样子的，我知道你是怎么想的，不就是看裴志勇现在是有钱人了吗？你别忘了他是怎么成为有钱人的。南春不吭声了，是因为他背叛了你的女儿，娶了别的女人，做了有钱人家的女婿，才成为有钱人的。南越沉了口气，我和裴志勇已经分开了，你还一个劲儿的往他那儿贴。不是叫别人看笑话吗？南春努努嘴，也说不出什么。我希望你们能记住自己的身份。我的丈夫顾北辰才是你的女婿，你的姐夫。我们一家人就踏踏实实过日子。有钱人的世界太复杂，不是我们能想象的。南越拉起宫北辰的手，朝着门口走去。等他一走，南春急忙走到了南瑶面前。瑶瑶，疼不疼啊？当然疼了。姐姐用那么大的劲儿。南瑶哭诉着。南春急忙去拿了个毛巾来，找护士要了点冰块包裹着，给南瑶敷脸。这次也是多亏了那瞎子，我也不好说什么。这个南越现在是翅膀硬了，想飞了。妈，姐说什么你都信啊？你还真以为是那瞎子帮我呀？南瑶捂着脸，一肚子的气呀、啊。难道不是你没听姐说吗？那瞎子是做盲人按摩的，什么他的顾客，他的顾客能瞧得起他，还能给他帮这么大忙，你想想都不可能啊！南春就更糊涂了，那不是他，那是谁？总不可能这件事凭空就解决了吧？反正我是不信，那瞎子没有这本事。南瑶狠狠地咬着自己的牙。南春灵机一动，你说有没有可能是你姐那个老总？对呀，南瑶也恍然大悟一般。我姐不是说她是那个老总的秘书吗？母女俩一合计，都觉得这样才合理。可转头一想，又不对，既然是老总帮忙，那你姐为什么瞒着呢？该不会我姐和那老总有一腿吧？南瑶眼睛都放亮了，好像是知道了什么了不得的事。南春却摇了摇头，不太可能。你姐那个人我了解，她皱着呢，她都结婚了，不可能搞那种事。也许老总看上她了呀。南瑶忍不住嘀咕道：“我姐的命可真好。”
他永远都觉得姐姐的命要比自己好。南瑶突然灵机一动，妈，与其让我姐跟那瞎子过一辈子，还不如让我姐跟那老总好呢，我们也能沾沾光。你让你姐红杏出墙，南春急忙摇头，那可不行，说出去多难听啊。南瑶却翻了白眼，他跟了瞎子，这辈子算是毁了。要是跟了老总，说不定还能过上人上人的生活。我不也是为了我姐好吗？南春琢磨了一下南瑶的话，似乎也有些道理。要是让你姐主动干这事，肯定是不成的。妈得想想办法。南瑶有些沾沾自喜，脸上也不觉得那么。那么疼了，要是南越真的被老总包养，他这辈子八成能嘲讽他一辈子。关键是，如果南越真跟老总好上了，也能给他牵桥搭线，说不定他也能嫁个豪门。南越并不知道自己的妈妈和亲妹妹在盘算着这些，他和宫北辰牵着手出了门，走出医院，他深深的呼吸了一口。我今天特别痛快。南越转过头去看着宫北辰，我终于敢说话了。宫北辰有些不解，以前我在我妈面前总是唯唯诺诺的，他说什么我都听，我只要反驳一两句，他就会拿瑶瑶的病来压我一头。南越。笑得舒心自在，谢谢你，北辰，你的那一百万彩礼让我和家里的账清了，你也让我有底气说话了。没错，他就是他的底气，哪怕今天南春再一次压他一头，他也不怕，因为回了家。他可以和他倾诉，他会安慰他。虽然不能解决什么，但是他终于不再是一个人了。宫北辰笑不出来，他看着南越那释怀的笑容，格外灿烂动人。我们去吃牛肉板面吧，好久没吃了。南越带着宫北辰来了一家牛肉板面，医院附近没什么好吃的，而且饭店的环境很一般。宫北辰一进门就皱起眉头来，这对于他而言简直是脏乱差。可他也不能说什么，此刻真的希望自己是个真瞎子。南越很细心的去水龙头那边将筷子洗了一遍，又用纸擦干，这才递给了宫北。陈，宫北辰还是第一次吃牛肉板面，只一口就辣得他要冒汗了。南越看着他笑，你还好吧？没事。一碗面吃的宫北辰嘴唇都红了，南越的嘴唇也是红艳艳的，格外好看。甜筒买一赠一，哎，我们去吃，解解辣。南越立即去买了甜筒。宫北辰刚刚被牛肉板面折磨的舌头，此刻太需要这冰冰凉的东西了。平日里这种东西他是不吃的，此时却迫不及待的塞进嘴里，舒坦。南越吃着吃着，看了宫北辰一眼，发现他的唇角上沾上了冰激凌，你嘴角都是冰激凌，我帮你擦掉。宫北辰立即不动了。南越看着那张紧绷的脸，突然想恶作剧一下，拿起宫北辰的手，在他嘴巴上一抹，冰激凌都粘在了他的嘴上。哈哈你现在像个白胡子的老爷子啊！南越正笑着，宫北辰突然拿起南越的手，冰激凌直接弄在了他的鼻子上，两个人笑得很开心。透过镜片看着南越，他笑得那么开心，那么自然，眼睛弯弯的，像是月亮似的，连看着他的人都会觉得舒心。南越微笑着注视着宫北辰，宫北辰竟有一丝脸红了，从来没有人敢这样注视着他。北辰，这算是我们第一次约会吧？嗯，南越捧起宫北辰的脸，宫北辰有些震惊地看着南越，他微微闭上眼睛，吻向了他的嘴唇。这个吻来得猝不及防，上一次有点意外，这次更像是自然而然。我会努力喜欢你，也希望你能努力喜欢我，好吗？或许是因为知道他看不见，南越说什么做什么都格外自在。好，南越笑得更灿烂了。很快，宫北辰又有一个大惊喜。第二十五章。第一次出差，第二天，宫北辰一下班就回了家。最近不知道怎么了，总有点想回来。结果今天他都回来了，南越却还没有回来。宫北辰坐在沙发上，用手机处理了几个文件，直到听见开门的声音，立即将手机收了起来。南越一开门，看见家里有人：“你回来啦，来，快进来。”宫北辰戴着墨镜，透过镜片看见了南越带回来的东西。不，那不是东西，是狗。南越小心翼翼地走了过来：“我送你个礼物。”什么？宫北辰瞄了一眼那狗，该不会这条狗是给他的礼物吧？南越拿起宫北辰的手，宫北辰明白了他的意图，他要自己摸摸那条狗。宫北辰从来不喜欢这种东西，这种带毛的东西，他多少有些。接触不了，可没办法，只能任由南越抓着自己的手摸了摸那只狗，什么东西摸出来了吗？毛茸茸的。宫北辰对着那只狗说：“我帮你申请了一只导盲犬。”南越兴奋地说：“导盲犬！”宫北辰这才意识到，这不是一只普通的狗，这是一只导盲犬。对于导盲犬的价格，宫北辰虽然没有接触过，但也是有所了解的。一只导盲犬的费用大概在15至20万，所以南越抚摸着那只导盲犬，我不能一直在家，你也经常会自己出门，我想有一只导盲犬，你应该会方便一点。花了多少钱？原本应该是先申请，按照申请的顺序分配的。我是运气好，前面的人让给我了，我就多花了三万，一共花了二十万。二十万是他之前给他的奖励，他原本还在想南越会拿这二十万做什么，结果他竟然花了全部的钱给自己领了一只导盲犬。你不是想攒钱买房子吗？南越却坦然的回答：房子肯定是要买的，我想买个地段好一点的房子，这样你出门也方便些。反正现在也买不起，慢慢攒吧。宫北辰却不是滋味，二十万对他而言真的是一笔不小的数目了。他竟然会花在自己身上。南越握住了宫北辰的手，我们会越来越好的。
他站起身来，好啦，我去做饭。这只导盲犬叫 Hero， 你和他培养一下感情吧。南月说完，先去洗了手，随后便钻进了厨房里。宫北辰看着这只导盲犬，一脸茫然。Hero 看着宫北辰，也是一脸茫然。他甚至歪着头看着宫北辰，似乎哪里不太对。没过两天，南瑶要做手术了，南月请了假。手术前，南春眼泪汪汪的看着南瑶，抚摸着他的头，满眼慈爱。南月看着这一幕，很心酸。别害怕，睡一觉就好了。其他的话。南越也没有多说，南越是真的好羡慕南瑶啊。有时候他在想，如果自己是生病的那一个就好了。南春就这样一把鼻涕一把泪将南瑶送去了手术室，然后和南越坐在手术室外等着。过了一会儿，南春的情绪终于稳定下来了。你说我这是什么命啊？生不出男孩，被婆家扫地出门，一个人拉扯你们两个。南越心里也是酸酸的。有时候他挺同情南春的，他一胎生了双胞胎女儿，原是人人艳羡。本以为她还能再生，可谁知道她一直没能怀孕。老家的人重男轻女的思想根深蒂固，南春还是被扫地出门，一个人拉扯他们两个长大，确实不容易。想着你们两个大了，我日子能好过点，可谁知道还要遭这个罪。别哭了，南月忍不住安慰，给南春递上了纸巾。瑶瑶不会有事的。南春吸了吸鼻子，你怎么样啊？工作累吗？听见这话，南月的眼泪差点掉下来。南春从来没有关心过他，他过得好不好，身上有没有钱花，累不累，忙不忙，这些他从未问过。这还是第一次，我都挺好的。你这孩子也是个闷葫芦，有什么事也不和我说。我这些年伺候瑶瑶，也确实顾不上你。南月低着头，眼泪在眼眶里打着转。被偏爱的人给多少都不嫌多，那些不被偏爱的人，哪怕一句好听的话，都能感恩戴德。你结婚的事，也是妈对不住你，妈不是个合格的妈。南春深深的叹了口气，南月有些哽咽了。他的妈妈终于注意到他了。好了，妈也不说了，今后就多补偿你吧。南月其实不想要什么补偿，只要他心里有他就够了。五个小时之后，南瑶的手术做完了，一切顺利，手术很成功。接下来还需要进行一段时间的术后治疗。南月心里是痛快的。这些年，他终于乐了这个心结。忙完了南瑶的事，他出差的日子也到了。这次出差，南月感觉心情无比畅快，好像命运的齿轮真的开始转动，而且是朝着好的方向转动的。南月开始收拾出差的行李。这天，南春特意过来了。妈，你怎么来了？怎么不在医院陪着瑶瑶？瑶瑶恢复的挺好的。他也没有什么太大排异反应。南春说这话的时候喜滋滋的，那就好。南月上次南瑶做手术的时候，和南春提了几句，自己要出差的事，头一回出差，你可多注意。南月抬头朝着南春笑了笑。我知道，南春从包里掏出了一个盒子，这是我托人买的蚊香。听说南都那边蚊虫特别多，你带着点。南月接过来瞄了一眼，包装挺精美的，上面还画着一只蚊子。行，难得亲妈关心，还有这个药是感冒药，一片就好用。南月也照单全收。南春笑了笑，多带点衣服，多带上点钱，穷家富路嘛。行，我都知道了。南春又嘱咐了几句，便离开了。晚上，宫北辰回来，南月也交代着出差前的事情。我包了一些饺子和包子，还有一些小馄饨，你就用这个电锅煮饭，安全一些。南月知道他的自理能力还是很好的，发生任何事都要打电话给我。知道吗？嗯，南月事无巨细的安排了又安排，一直忙到晚上十二点。第二天，他险些迟到，急忙就去公司和宫北辰会合，去了机场，开启了未知的出差之旅。第二十六章。他要学的东西很多，坐在头等舱里，飞机还没有起飞，南月感觉整个人的心脏都提到了嗓子眼儿，他整个人身体都是僵的。宫北辰看完手上的文件，一转头就看见南月紧绷的脸，他是肉眼可见的紧张，鼻尖上还有着细密的汗珠。宫北辰伸出手来，握住了他放在腿上的手，别紧张。南月像是受了炮烙一样，急忙将手收了回来。宫北辰也意识到不对，他现在的身份是宫北辰，而不是顾北辰，有时候真的难以切换过来。而南月显然有些无所适从，他的老总握了他的。手，这代表什么？宫北辰急忙转向了正前方，抱歉，没没事。南月把头转向了窗外，让他整个人都有点恍惚。他是很担心宫北辰会对自己有想法的。宫北辰用眼角的余光看了他一眼，看来是时候该去掉一个身份了。出差回来之后吧，这样总是玩双重身份，他真的觉得浪费时间和精力。最重要的是，他也确实想要试着和南月好好的相处。好在只有飞机起飞的时候有些不适，等到飞机升到了一定的高度，就趋于平稳。南月看着外面的云层，隔着玻璃。他好想摸一摸那绵白的云朵呀，心情也跟着舒畅起来。下了飞机，到达酒店，南月便开始忙了起来。他们第一天住的这边的高档酒店，设施十分完善。南月将房间检查了一遍，没有发现摄像头，又将所有的被褥套上了他带来的全新被褥，一切设施进行了消毒。宫北辰看着他做这一切，唇角忍不住带笑。他是个学东西很快的人，虽然是第一次陪他出差，但想来他把那份资料已经背得滚瓜烂熟了。将来如果带着他去 M 国，想来学习 M 国家族那边的礼仪，他也能学得很快吧。未来帝宫集团的女主人，她要学的东西还很多。宫北辰突然反应过来，他
他怎么就开始想到这个问题呢？龚总，房间没有任何问题了。好，南越的房间就在这个套房的小卧室里，你有任何需要，随时叫我。落地第一天，南越就陪着龚北辰见了几个人，都是南都的重要角色。南都这边有 B C 集团最大的生产基地，想来将来龚北辰出差会经常来这边。舟车劳顿，南越第一个晚上竟然睡得跟死猪似的，然后一连忙了两天，他们又转战下一站。龚北辰要去生产流水线上去看看，基地那边比较偏僻，他们住在了县城里最好的酒店。但是这边小县城真的很美，正如同秦田说的，古香古色的小镇，这边应该还是一个旅游地，有很多穿着汉服拍照的姑娘。到了生产基地，南越趁着龚北辰和厂长谈话的空隙，出去透透气。一个穿着工作服的老汉走过来，他看上去约莫六十岁了。姑娘，你是跟着上面来考察的啊？哦，是是的。南越琢磨了一下，才反应过来，听说工厂要关了。是吗？没有啊，你听谁说的？没有就好。我们一家老小还指着这份工作呢。老汉喜笑颜开，黝黑的皮肤映衬下，显得牙齿格外白。南越并不清楚龚北辰的意图，他不过是个秘书，我反正是没听说。不瞒你说，咱们这儿的人都穷，还好开了这个工厂，让我们有活干，要不然我们孩子连学费都凑不齐呢。这工厂的老板是个大好人。南越抿嘴笑笑，老伯，你就好好干吧。B C 集团发展的很好，工厂应该不会关的。那就好，那就好。那老汉笑眯眯的走了。南越溜达了一会儿，去找龚北辰。龚北辰这边也完事了。两个人坐车出去的时候，南越眼巴巴的看着窗外的古城，还时不时有汉服小姐姐从里面走出来，心里痒痒的。上大学的时候就很想买一套汉服穿，只可惜忙着打工赚钱，没那个闲心，也没那个闲钱，想去古城拍照。南越听见龚北辰的声音从耳边传来，慌忙收回自己的视线，没有。龚北辰抬手看了一眼手表，我在这里有一个来自 M 国的视频会议，差不多两个小时，你快去快回。南越欣喜若狂，好的，龚总，我一定准时回来。说完，南越下了车，奔着古城去，因为这边拍照的很多。南越很快就找了一家，还是囊中羞涩，他选了一套便宜的。699可以选两套汉服，店家也会提供化妆服务。让南越没想到的是，单单是换衣服、化妆就花了差不多一个小时的时间。麻烦您快点拍，我赶时间。小姐，你长得这么好看，多拍一会儿吗？摄影师一边指挥着南越摆动作，一边咔咔咔的按快门。这边的风景的确不错，错落有致的瓦房，缓缓流淌的小溪，风浮动着柳条，好像时光都慢下来了。十分惬意，南越看得如痴如醉。龚北辰其实是有点感冒了，还是坚持开完了会。他下了车，决定去找南越，因为时间紧迫，所以南越没有往古城深处去走，就在距离门口比较近的距离拍一拍。一个古装女子站在屋檐下，手持团扇，她穿了一件齐胸襦裙，团花纹样，刺绣点缀，浓郁静谧，不淡却雅。云想衣长花想容，春风佛砍露华浓。龚北辰拿出手机拍了一张照片，南越看见龚北辰，顿时有些羞怯。龚总，摄影师看了一眼龚北辰，露出了惊讶之色。好看，龚北辰冷冷地说。南越越发羞涩，这位先生拍一套古装肯定好看，要知道你们两个人可以把给你们便宜点拍一套呢。于是摄影师帮忙拍了几张合影，我拍完了。龚总，南越急忙去换了衣服，摄影师留了他的联系方式，照片会给他发到邮箱里的。此时天要黑了。他们返回了酒店，明天早上还有一点事要处理，随后他们就要飞回京都了。南越准备给顾北辰打个电话，给龚北辰倒好了咖啡，他便去了自己的房间。龚北辰的手机就那样突兀的响了起来。第二十七章。理智崩塌，宫北辰一共有两部手机，一部自然是以顾北辰的名义，上面只有南越一个联系人。此时他的手机突兀的响了起来，这家酒店并不是高档酒店，隔音也不太好。南越在自己房间打电话的时候，外面手机的铃声响起，他下意识的朝着客厅看，宫北辰此时在客厅里，他的另一部手机在卧室，他迅速起身朝着卧室走去。南越从门缝里看见宫北辰朝着卧室走去。而龚北辰的手机就放在桌子上，龚总竟然有两部手机。龚北辰关好了门，看着手机屏幕上显示着“南越”，心里一片慌乱，接还是不接？然后电话挂断了。以他对南越的了解，这电话还会再次打进来的。他的脑筋在飞速运转，就在手机第二次响起之前，他迅速钻进了被子里。堂堂地宫集团的未来继承人，何曾有过如此狼狈？喂，你在干嘛呢？南越小心翼翼地问。刚才打电话怎么不接？去。洗手间了。宫北辰平日里和南越说话都是含着些声音，以免露出破绽来。哦，没事，我明天应该就回去了。你这几天怎么样啊？挺好的。好在无论是宫北辰还是顾北辰和南越都很少说话。
他话少，他也不会说什么，那就行。你呢？宫北辰在接下来的十分钟都会无比后悔自己问了这个问题。南越简直化身话痨，把这几天的见闻通通和他说了个遍。宫北辰只能一直在被子里闷着，任由身上淌下来的汗如同小虫子在身上爬一样。好了，我不跟你说了，明天就回去了，拜拜。南越挂了电话，宫北辰如释重负，一把掀开了被子。此时的他如同洗了个澡似的。南越过来敲门，宫总，晚上你想吃什么？随便。好的，那我看着安排。你两天不舒服，我就安排点粥和清淡的小菜吧。嗯，宫北辰走出去的时候，南月看见他，也是一脸好奇。宫总，您出了好多汗啊！南月看了一眼空调，明明开的挺足的，刚才做了一会运动，这自律让南月当真是佩服。宫总，您感冒了，还是别做运动的好。南月好意提醒着，正说着话，南月突然看见一只蚊子正绕着宫北辰转，蚊子是最喜欢出汗的人，别动。他南月一巴掌就拍在了宫北辰的脸上，拍完南月大惊失色，对不起，宫总。宫北辰感觉自己真的倒霉透了，回去之后一定想办法，再也不要玩双重身份了。没事，南月吐了吐舌头，幸好宫北辰没发脾气。等他安排好晚餐，又拍了两只蚊子，这样可不行。宫北辰的工作密度实在是太大了，等就感冒了，要是再休息不好，铁打的身子也受不了啊。这县城里的条件不如市里，附近还有庄稼什么的，蚊虫多了一些。南月猛地想起南春给了他蚊香，他急忙去行李箱里找，不但找到了蚊香，还找到了南春给他的感冒药。想到宫北辰有点感冒，便把药也拿了出来。宫总。您不是有点感冒吗？吃点药吧，我这里有。宫北辰确实不太舒服，这两天一直扛着。可感冒药他也不能随便吃，我看这药都是中成药的成分，应该还好吧。南月将药递给了宫北辰，宫北辰看了一眼，确实如此，这才放心的吃了一颗。南月则忙着点上蚊香，应该是心理作用，点上蚊香顿时觉得清静了。晚上，宫北辰在客厅的办公桌上处理着一些邮件，南月坐在一旁的沙发上，随时等待召唤。他总觉得整个人昏昏沉沉的，想去睡觉，可宫北。北辰还在工作，他也不好自己走。宫北辰坐在电脑前忙碌着，他解开了一颗扣子，总觉得有点燥热，难觅。空调调低一点。南月起身，拿起遥控器，发现上面显示空调的温度只有22度，这个温度应该不高了呀。可是他也觉得有点热，也或许是这个空调不太行，于是他又调低了两度。过了一会儿，那股子燥热还是没有退下去，难觅啊！南月恍恍惚惚的抬起头来，帮我倒杯水。宫北辰口渴，确切的说，不是口渴，而是燥热，那种燥热是由内而外的。好像是从心里就开始燥，无论环境温度多少，他还是觉得燥的难受。要说今天打电话蒙在被子里热了些，还是正常的。可此刻空调开着，却仍旧觉得燥热，他便觉得不太正常了。南都的天气确实是闷热的，这几天天气预报还说有雨，天气格外闷。南越急忙去倒水，他提前烧了水，晾了凉白开，很快就给宫北辰端了一杯过来。宫北辰一股脑喝了一杯，南越都看傻了眼。原来的宫北辰那是很有贵族气质的，吃饭也好，喝水也好，举手投足都透着一种。令人不敢亵渎的贵气，可是今天却一仰头喝了一杯，再倒。南越急忙又去倒了一杯水过来，宫北辰又是一股脑喝光。我再去倒，南越自己也趁机喝了一杯水。这水好像怎么都不解渴似的，可他不敢耽误时间，整个人晕乎乎的，走到宫北辰面前，一不小心这杯水就洒在了宫北辰身上。对不起，宫总。南越急忙抽了纸巾帮宫北辰擦，他蹲下身子，宫北辰的目光定格在他雪白的脖子上，那一瞬，所有的理智崩塌，宫北辰几乎不受控制一般，一把。拉住南越的胳膊，将他从地上拉了起来。哎，宫北辰拉着南越，跨坐在自己的腿上，他的眼睛里满是欲火，迅速吻上他的嘴唇，好像他的嘴唇才是他解渴的水。而南越也是一发不可收拾。男人的雄性荷尔蒙气息，好像让他抓住了救命稻草一般，他竟然不由自主地搂住了宫北辰的脖子，像是两个可急了的人，在对方身上疯狂地索取着。第二十八章。干柴烈火一触即发，宫北辰亲吻着南越的嘴唇，南越也迎合着他，就像是干柴遇见了烈火，两个人已经是欲火焚烧。很快，宫北辰便不再满足于嘴唇上的触碰，他想要索取的更多。更多，他的吻慢慢下移，南越仰起头来，享受着他的亲吻。或许是因为不娴熟，也或许是太过于急躁，宫北辰把南越的衣服弄得乱七八糟的。他的手伸到南越的背后去解他的内衣扣子，可是毕竟是第一次，他解了好几次都没有解开。他用力一扯，南越的衬衫扣子一颗颗滚落，雪白的衬衫，雪白的肌肤，视觉的刺激让宫北辰越发欲罢不能。南越直接将手伸到背后，解开了自己的内衣扣子。就在两个人一触即发的时候，砰砰砰，窗外突然传来。一道闪电，仿佛将天劈开了。紧接着，轰隆一声，就是一个响雷。南越尖叫了一声，一切戛然而止。
，就像是喝多耍酒疯的人，突然被人泼了一盆凉水，瞬间清醒了不少。南越急忙从宫北辰的腿上下来，慌忙的穿自己的衣服。宫北辰也是一脸懵逼，迅速冲进了浴室里。南越惊魂未定，想着刚才的一切，就像是做梦似的。南越摸着自己的脸，滚烫滚烫，怎么会这样呢？他怎么会这样的？南越也不知道自己这究竟是怎么了。外面噼里啪啦地下起雨来，南越打开了窗户，新鲜的空气涌进去，他用力吸着，清醒再度占据了他的大脑。幸好这场雨下的及时，不然真的要出事了。南越急忙收拾着自己的衣服，他的扣子坏了，回房间里急忙换了一件，系好了所有的扣子。他坐在床上，仍旧惊魂未定，心脏仍旧是扑通扑通的跳着。宫北辰在浴室里用冰水冲刷着身体，身上的燥热终于消退了一些。他站在花洒下，任由水继续冲刷自己。自己究竟是怎么了？即便是随着和南越亲密接触，有了那方面的想法，也不至于这样。他越想越觉得不对，自己的身体似乎出了问题，好像就是从自己开始觉得热开始。药，他猛地想起了南越给他吃的药，虽然药盒上写的是感冒药，可是那真的是感冒药吗？好像就是从他吃了药开始不对劲儿的。宫北辰好一阵子带着冰凉的身体走出了浴室。南越，你给我吃了什么？是感冒药啊！南越从房间里走出来，还紧紧地抓着自己的衣服，把药给我。宫北辰伸出手来，南越急忙去行李箱里拿药出来，递给了宫北辰。药盒仍旧是那个药盒，可是里面的药明显和药盒的描述不符。这药盒上说是棕色药片，可是他吃的药片却是白色的。吃的时候只顾着看药物成分，并没有注意到这些细节。南越十分惶恐，甚至不敢去看宫北辰。如果只是宫北辰侵犯他，那他估计会据理力争。可偏偏他自己没有拒绝，还迎合了他，甚至是他自己解开的那一口。扣子，他没有理由去指责宫北辰。这个晚上，他们在各自的房间都没有睡好，一直到第二天忙完，两个人没有任何交流。飞机上也是，飞机是在下午两点落地京都的。到了京都，他们返回公司，宫北辰脸色铁青，所有人看见他都不敢吭声。以前的宫北辰只是威严，而现在是肉眼可见的臭脸。南越回了秘书处，整个人还是恍惚的。哎，南越怎么样啊？是不是不虚此行？秦田凑过来问。南越这才回过神来。啊，挺好的。你怎么了？看你心不在焉的，可能出差累了吧？总裁办公室，宫北辰的脸如同泼了墨一般。沈城走了进来，就在今天早上，宫北辰联系了沈城，要他进行调查。他敲了敲门，走进了办公室里。宫总有眉目了，说：“沈城将一份检验报告放在了桌子上，那房间里可疑的东西还有蚊香，我对蚊香进行了鉴定，是一种催情药物。”宫北辰的眉头皱得紧紧的。沈城继续说：“至于那药片，也是催情的药物，只不过具体的检测报告还没有出来，还需要等等。”宫北辰已经不想听下去了，出去，宫总。太太沈城自然知道南越不仅是宫北辰的秘书，还是宫北辰的妻子。如果这件事南越以妻子的身份去做，宫北辰不会生气。可偏偏南越是以秘书的身份去做的，这就让宫北辰难以接受了。宫总不如和太太坦白的，反正是太太，不管他以哪个身份和他上床，那都是合法的。他们确实也早该上床了，可宫北辰却过不去这个坎儿。他勾引的是他的老总，如果是别的男人在这个位置上呢，他这就叫背叛。出去，宫北辰呵斥了一声，沈城吓得一激灵，他其实。很少看见宫北辰发脾气，宫北辰不是个爱发脾气的人。他一向沉稳冷静，沈城也不敢多言，只好走了出去。宫北辰站起身来，在房间里来回踱步。他从未这么焦躁过。这段时间，他所有的焦躁都来自那个女人。宫北辰似乎不能原谅自己似的，他还以为南越是个好女人，不嫌弃一个盲人，还努力工作。他突然觉得南越在家里说的那些话是那么的可笑。许久，他终于恢复了以往的冷静，重新坐在了自己的位置上，按了铃。南越不一会儿走了过来，他垂着头，像是个做错事的孩子。宫北辰目光移开，指了指桌子。解释一下吧。南越走到桌前，将桌子上的检验报告拿了起来。蚊香是催情的，是你给我吃的感冒药也是，只是检验报告还没出来。南越只觉得大脑嗡的一声，蚊香也好，感冒药也好，那都是南春给他的，是他的亲妈给他的呀。为什么会这样？南越想着南春把这些东西给自己时的情景，还想着南春说的那些话。他为什么要这么对自己？看着那份检验报告，南越回不过神儿来。第二十九章断绝关系，往事历历在目，不断袭击着南越脆弱的神经。宫北辰看着他，确切的说是盯着他。他看上去是那么的纯良无害，可是却做了最龌龊的事。南蜜，我需要你的解释，你让我怎么解释？南越猛地抬头，朝着宫北辰吼了一声。宫北辰觉得莫名其妙，他做出这种下作的事情，竟然还好意思朝着他吼。谁给他的胆子？是最近对他太好，导致他搞不清楚自己的位置了吗？南越吼完，用力沉了口气。我会辞职的。他不想解释，也知道无论怎么解释都没用。而且他能怎么解释呢？说这些东西是亲妈给他的，他的亲妈做这件事，跟他自己主动做这件事。
，有区别吗？南月转身离开，宫北辰拿起桌子上的杯子，朝着对面的墙壁砸了过去，砰的一声，水杯炸裂，一地碎片。他还对自己发脾气，该发脾气的难道不应该是自己吗？宫北辰简直要气炸了。南月甚至连秘书处都没有回，直接离开了 B C 大厦。他打了一辆车直奔医院，这一路上他都希望这一切是个误会，可怎么想这件事都不可能有误会。医院，南瑶正在术后的康复，医生早上过来还和他汇报了好消息，他的情况很不错，再住几天院就可以出院回家了。南春也打心眼里为南瑶高兴，我的瑶瑶啊！终于要挺过这一劫了，南瑶也高兴极了。她照了照镜子，妈，你看我的脸，蜡黄蜡黄的。手术加上吃抗排异的药物，她的脸色自然不佳。回家以后，咱好好养着，很快你就能红光满面了。南瑶撇撇嘴。我姐的脸色多滋润啊，她又没什么愁事，当然滋润了。说起南月来，南春忍不住叹了口气，也不知道这死丫头是成了没成。你说我姐和那个龚总啊，病房的门突然就被打开了，南春和南瑶被吓了一跳，一转头就看见了穿着工作装的南月站在门口。你吓死人了，进门不知道清点啊？南春反应过来，急忙训斥道：“我问你，我出差之前，你给我的感冒药和蚊香是怎么回事？”南春心里有鬼，不敢去看南月，把头转向了一边。什么怎么回事？那到底是什么？南月抬高了声音，就是感冒药和蚊香。南春自然是不能承认的。南月走到了南春面前，一张脸阴沉恐怖。你看着我说。南春却急忙躲闪。你赶快上班去吧，你这边有我呢。说着，南春起身拿着水壶就要向外走，南月却一把将他拉了回来，拿起水壶，将水壶摔在了地上。水壶在地上炸裂，水性好不多，也凉了。你疯了你？我看你才是疯了。你不说是吧？我说，南月眼睛通红，那蚊香是催情的香，那感冒药是催情的药。你明知道我和龚总一起出差，你给我准备这两样东西，你想要干什么？他几乎喊破了喉咙，整个人都是歇斯底里的。南春知道自己装不下去了，索性一屁股坐在了床上。是我承认。是我做的，怎么啦？我还不是为了你好，为我好，当然是为了你好。你难不成要和瞎子过一辈子啊？你长得如花似玉的，年纪轻轻伺候一个瞎子，我当妈的当然要给你想别的路。南月冷笑一声，我为什么要嫁给瞎子？不是你把我嫁给瞎子的吗？南春的嘴唇在颤抖，磕巴了两下，又道。那我不是没办法吗？要不是你，瑶瑶也不至于肝脏受损。她要做手术，自然需要钱。我再说最后一次。南月看了南春一眼，又转头看向了南瑶，是他自己非要吃那些蘑菇的。我劝过他，他不听。他肝脏受损，跟我有什么关系？南瑶气得说不出话来。她是你妹妹，你是她的亲姐姐，没有照顾好她，那就是你的责任。你是我们亲妈，是你没有照顾好她。南月歇斯底里的喊着，我只比她大了三个小时，三个小时，仅仅因为早出生三个小时，仅仅因为自己身体比。比他好，他真的承担了太多太多。南春背对的没话说，南月也冷静下来，声音已经有些许沙哑。好，之前的事都一笔勾销了，我也不怪你把我嫁给瞎子。可是你让我勾引龚总，你是怎么想的呀？南月的眼泪不断淌了下来。你让你已婚的女儿去勾引他的顶头上司，促使他们发生关系，让他出轨，这是南月无法接受的。那不是为了你好吗？你们龚总那么有钱，你要是跟了他，那不比瞎子强一百倍、一千倍？南春抚着自己的胸口，我为了你操碎了心，到头来却换了一头白眼狼。白眼狼这三个字，南月从小听到大，他听够了。我是白眼狼，你有差不多五年没工作了吧？这五年，瑶瑶吃药。住院的钱哪来的？你们两个吃饭的钱哪来的？是我，是我赚的。南月转过头去看着南瑶，你赚过一分钱吗？你给你妈买过一件衣服、一双鞋吗？他又转过头去看着南春，南瑶才是白眼狼吧？南瑶顿时嚎啕大哭，对，都是我不好，是我拖累了这个家。妈，是我不孝，我没有赚过钱，只会拖累你，我干脆死了算了。瑶瑶，你别哭，你刚好一点，别哭，宝宝。南春急忙安抚南瑶，南月却显得格外平静。这一幕他看惯了，都是你，你这是要。和你亲妈和你的亲妹妹算账吗？我十月怀胎，鬼门关转了一圈，生了你，又含辛茹苦拉扯你长大，你就这么回报我呀？南春也是一把鼻涕一把泪的。南月擦掉脸上的眼泪，此时她的内心是安宁的、平静的。一百万彩礼给你了，南瑶的病也治了，咱们母女一场就到此结束吧。南春似乎听出了南月的话，你要跟我断绝关系，是从今往后，你和南瑶过日子，我自己过日子，我们桥归桥，路归路，我不欠你的，你也不欠我的。第三十章。他哭了，南春听见南月这话，顿时急了眼。我是你妈，你是南瑶的妈。南月终于说出了自己的心里话：你是南瑶一个人的妈，你所有的好，所有的爱。
，所有的关心和爱护都给了南瑶，今后就指着他给你养老吧。说完，南月转身走出了病房。他走的是那么的决绝，又是那么的坚定。混账东西！南春在病房里又骂了一句，气得原地转圈圈。南瑶仍旧是嘤嘤的哭着：“妈，我比不上姐姐，姐姐能赚钱，能给你养老，你以后别管我了，让我自生自灭得了。”胡说什么！南春抽了纸巾，给南瑶擦着眼泪：“你不能赚钱，那是因为你病了。妈不求你给妈养老，妈只要你开开心心、健健康康的就行了。”南瑶抬眼，带着泪光露出笑脸：“妈，你真好。”南春将南瑶抱在怀里。我苦命的孩子，妈。可是姐姐，别管他，不知道他抽什么风。过几天他又巴巴的跑回来了。你姐那个人心软，他也就敢说说，他不敢那么做的。只是南春想不到的是，南月说的都是真的，他再也不会回头了。B C 集团，宫北辰在办公室里看着文件，越看越烦躁，直接将文件丢到了地上。谁做的策划书，拿回去重做。项目总监捡起地上的策划书，便灰溜溜的离开了。宫北辰端起水杯，结果发现水杯没水了，他按了一下铃，倒杯咖啡。秦田端着咖啡，小心翼翼的走进来。宫总，您的咖啡。宫北辰抬眼看见是秦田，怎么是你啊？南蜜呢？南蜜走了呀。林潇潇被调走，南月也不在，其他人都聪明的躲了，只有秦田了。宫北辰这才想起那女人，说她要辞职的。出去，秦田如临大赦，急忙跑了出去。沈城在门外也是接连叹气，还从未见宫北辰发这么大的火呢。今天已经第 n 个人被骂了，进这个办公室的人全部被骂，无一幸免。下班的时间，宫北辰也是无心工作，一只手按揉着自己的太阳穴，他头疼欲裂，还有些鼻塞，本就感冒了，昨天还冲了那么长时间的冷水澡。沈城这个时候才进来，宫总，你要不要去医院看看？不去。这几天出差你也累着了，要不回家休息一下好了。沈城小心翼翼的建议，回家家里有南月，要不回钻石山？钻石山那边有宫北辰的独栋别墅，没有和南月结婚之前，他都是和华英住在那边的。想必回去之后，华英又该念叨他了。不回，沈城心里有了答案。宫北辰下了班，回了华天院，在小区门口，另一辆车开了过来，车门打开，一只金毛犬窜出来。那是南月给宫北辰申请的导盲犬 Hero。他出差的时候将 Hero 托给了钻石山那边的佣人。Hero 歪着脑袋看着宫北辰，总觉得这个主人怪怪的。他从很小就接受训练，是经历了很多很多才成为导盲犬的。可是他觉得自己的主人跟他的训练没什么关系。宫北辰看着 Hero， 思绪良多。二十万申请一只导盲犬，南月对顾北辰是花了很多心思的。他不应该做出那样的事啊。宫北辰到了楼下，他抬眼看了一眼自家的窗户，灯是暗的，没人。宫北辰牵着 Hero 上了楼，开门，房间里漆黑一片，能隐约听见哭声。透过外面的光亮，能看清楚有人坐在沙发上，是南月，她在哭，哭得很厉害。南月从医院回来就一直在哭，哭了许久许久。南月，南月这才回过神来，她沉浸在自己的悲伤里，连有人进门都没有察觉。她站起身来，将灯打开，你回来啦。她急忙擦了擦眼泪。宫北辰看见南月红肿的眼睛，脸上满是泪痕。应该是哭了许久吧，我去做饭。南月强打着精神准备去厨房，你哭了。宫北辰问南月，吸了吸鼻子，没有。为什么哭？南月的眼泪再一次淌了下来。人在伤心的时候，最怕有人哄，越是有人哄，越是停不下来。南月走过去，扑进了宫北辰的怀里，哭得更伤心了。宫北辰的手有些无处安放，最后还是将他搂在了怀里。他其实不明白南月为什么会哭得这么伤心，难道其中有隐情？南月哭了好一阵子，两个人坐在了沙发上。南月把头靠在宫北辰的肩膀上，宫北辰一只手搂着他。其实我现在都觉得自己特别无耻。南月终于开口说话了：“我对不起你，北辰，发生什么事了？”我。南月有些难以启齿，他不知道自己说了这些，他还会不会像以前那样对待自己？终于，他下定了决心，这件事他不能瞒着他，不能因为他是个盲人就欺负人家。我出差之前，我妈来找我，你知道我有多开心吗？南月吸了吸鼻子，我从小到大，他都没有这样关心过我，我还以为瑶瑶做完了手术，他心里畅快了。终于想起我来了，我太天真了。他跟我嘱咐了很多，说南都太潮湿，我去了会受不了，说要我注意安全，别累着。他还给了我感冒药，说带着点，以防万一。还给了我蚊香，说南都那边蚊虫特别多。可是南月有些哽咽，咬了咬嘴唇，接着说：“我真的没有想到，所谓的关心都是别有所图。那感冒药是催情的药。”那文香也是催情香，他是想要我和宫总睡了。宫北辰也是有些震惊，这是亲妈能做出来的事吗？原来他一直都是那个妈妈，那个只疼爱瑶瑶的妈。南月苦笑，我和瑶瑶小的时候，我身体好，瑶瑶身体差，总是生病，我妈总是照顾她多一些，我心里不舒服，可也总会理解，总帮着她干活。后来大一点了，我学习成绩比瑶瑶好，干活也比瑶瑶利索，可我妈却还是偏心瑶瑶。我以为是我做的不够好，就努力做到更好，只想换她一句夸奖，可她却视而不见。我拿着第一名的奖品，他却只看见瑶瑶比上次多考了五分的卷子